Bien, hola a todos y todas. Bienvenidos a Jugar y Pintar. Hoy estamos con el señor David. Muy buenas. Ángel. Buenas noches. Y José. Buenas. Con el objetivo de hablar de los juegos de Essen que nos trajimos de hace ya seis meses y un poco pues comentaros las impresiones y pues qué es, que opinamos de cada uno de ellos eh, a medida que los hemos ido, ido, ido probando. Entonces la idea es, los que probamos ya en Essen y nos hemos traído, pues se quedan ahí en los vídeos que grabamos. Si queréis pegar un vistazo, pues recordar que hay tres vídeos de los tres días que fuimos y ahí tenéis las primeras impresiones de cada uno de ellos. Y la idea de esto es hablar de lo que nos hemos traído o de lo que no nos trajimos porque inmediatamente iba a salir en castellano y pues los hemos comprado y los hemos ido probando, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a comenzar por el primero. Vamos a hablar de un total de 17 juegos. Intentaremos que no se haga demasiado largo. Pero vamos a empezar con el Bootcraft. Eh, que está eh, editado por um, Delicious Games y que lo trae eh, o que lo va... Está ya en castellano, ¿no? Sí, esto lo, lo trae a Rakis Games, en, que está publicado ya en el 2023. Y es un juego de 1 a 4 jugadores, eh, competitivo. Euro, más bien, aquí tenéis el peso durete. Y yo creo que Ángel bueno, va a hacer la introducción, durete, ¿no? un poco... 3.83, a ver, otros he visto... Ah, tú, haz... Bueno, introducelo, Ángel, bueno. háblanos, un poco, háblanos un poco de este bootcraft. Bueno, pues es un juego en el que consiste en fabricar... Eh, o sea, utens... Tienes madera, tienes que conseguir madera para poder eh, fabricar ciertos objetos y con esos objetos pues conseguir eh, puntos de victoria, básicamente. El, la mecánica un poco que nueva del juego es el, el hecho de que hay como, como una rueda en el que con la rueda van pasando turnos y vas consiguiendo distintas, distintas, distintas mejoras. Tienes como una zona de juego tuya, un tablerito tuyo, donde te vas planteando mejoras, tienes unas macetas para ir plantando, después tienes que ir consiguiendo, mira, ahí tenemos la imagen, tenemos que ir consiguiendo eh, poder fabricar objetos que vas consiguiendo con distintos artesanos y, bueno, en fin, eh, es una mecánica, no es difícil de entender, tiene muchas pequeñas cositas, eh, lo complicado del juego es que eh, no llegas a, des a desarrollarte completamente, ¿vale? No sientes que estás eh, evolucionando en el juego, sientes como que estás haciendo, eh, de hecho, al final del juego, a lo mejor no has hecho ni, ni el 30% de todo lo que podrías hacer. Tienes muchas cositas que, que, que avanzar para poder conseguir puntos, vas siempre como arrastras, siempre necesitas recursos para poder eh, eh, fabricar, y, y, y ya te digo, cuando se lanza, cuando llegamos a casi al final del juego, no sientes como que, que te has desarrollado todavía. Necesitas, estás como al 30% de, de lo que te gustaría hacer. O por lo menos es la sensación que nos ha dado a nosotros. Hemos hecho un par, un, varias partidas y a pesar de que las primeras sí que han sido peores, pero luego entendemos que hemos entendido las mecánicas y hemos jugado un poco más estratégicamente, tampoco hemos llegado a, a conseguir mucho. Bueno, el hecho de tener la rueda de avance es bastante chulo porque hay bastante interacción entre los jugadores. Nos vamos puteando unos a otros, vamos cogiendo las acciones. De hecho, se te bloquea la rueda si no has cogido acciones en el, en el cuarto en el cuarto cuarto anterior. Entonces, bueno, a ver, a mí, a mí me ha gustado bastante. Te hace pensar bastante y, y te putea bastante entre los, entre los jugadores. Bastante euro y ya te sí. digo a mí. A mí me gustó, a mí yo tuve buenas sensaciones. A pesar de que no evolucioné, evidentemente, no me sentí que podía haber hecho mucho más en la partida. Creo que está pensado para ello, porque no vas a poder llegar a hacer más. No sé. Eh, me gusta. Tiene algunas cosas mecánicas. Perdón, pero José, dime. No, que iba a añadir a las mecánicas lo de lo de crecimiento de la madera, los Eso, tipos de madera sí, que sí, crecían en turno a turno, ¿no? Sí, tienes que tener como recursos madera, después. Como las plantabas, crece. entonces creció un árbol y lo talabas cuando tú creías que estaba óptimo. Lo hacías en eso, eso me gustó. Sí, eso, eso estaba sí. por aquí en las macetas. Ahí, ahí tenías las macetas, eh, ibas metiendo ahí los dados con la madera, la madera iba creciendo y luego la talabas. Que además, encima, luego tenías la gracia del, del pegamento ese que podías unir trozos de madera. Bueno, sí. pegamento, podías trabajar la madera, unirla y tal. Es verdad, es verdad, no me acordaba. Sí, a mí me gustó pero... el arte, bueno, el arte, 
más que el arte, el concepto de, de, las, de las misiones, ¿no? Bueno, de los objetivos, eso sí. de hacer un juego de madera, otro juego más complicado, cosas de ese estilo. Y la, el rondel de recompensas está muy bien pensado. Eso sí, a mí me, este... me gusta, yo que no, no he jugado mucho rondeles. Pero le sobra le sobran elementos a los que atacar. Muchos minijuegos, ¿no? De hecho, sí, en la parte de arriba, en el tejado, en el tejado de, 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 tu, de tu tablero de jugador, tienes sí, como para hacer una, una especie de herramientas. Y hacer las herramientas cuesta la vida. Y encima sí. tienes que hacerlos de una forma especial porque no tienen que coincidir y tenías que... Es una especie de, de triángulo, de, de, de pirámide sí. que tienes que hacer los dos de abajo para poder hacer el de arriba. Hay unas condiciones. Sí. Vamos, si puedes hacer una o dos, gracias a Dios. Y ya vas bien. Así. Sí. También me pareció que el juego... Es demasiado, a ver, no me desagrada, pero me parece que lo que lo opino como José, son demasiado minijuegos, demasiadas cosas que no está mal temáticamente, pero tampoco es que me, me vuelva la cabeza a nivel temático sí. ser, sí. Eh, no sé, madereros, pues tampoco, o artesanos de la madera, bueno. mejor, mejor dicho. Pero, no, pero son demasiadas te va creciendo, cosas. Te plantas, la, plantas las plantas, te va creciendo, cortas la madera, la puedes pegar sí. con... Puedes hacer distintos, de hecho, los objetos que puedes hacer son objetos con madera. Son a lo mejor sí, un trenecito, un... con los artesanos. Sí. Luego puedes hacer, es, ahí tiene ciertos elementos, por ejemplo, un violín que hay ahí, una cajita. A ver, sí. son elementos de madera. Y van bajando, es decir, si no los construyes van bajando y entonces luego Eso, menos sí. puntos, incluso te pueden restar sin acabar los contratos, un poco representando que el tiempo corre en tu contra, ¿no? Si tardas mucho en hacer los contratos, pues obviamente si coges demasiados contratos y no los puedes atender, pues claro, la gente al final pues no confía en ti. Y eso no lo digamos. Y si lo haces antes, de... pues te da un beneficio. Exacto. A ver, está, el juego está bien, ¿vale? El juego, el juego está bien en, en general, pero sinceramente me parece, no sé, no, no, no me parece de más, o sea, para mí es durete, o sea, para mí un 3,80 y pico, que es casi un 4, para mí es justificado, ¿eh? O sea, el juego... Sí, pues no, no hecho, me parece muy alto, ¿eh? 3,80. Para la sí, yo pondría complicidad. de hecho más, ¿eh? Porque es... No es que sea muy difícil no de sé, regalar, pero no, es, no, es Luego no es difícil. No, no, no es difícil, pero es sudo. Quiero decir, sí, no es un sí, juego difícil sí. de jugar. Si no lo puedes sacar a todo el mundo, está claro. Eso es. Es que acabas ordeñado. Yo no sí, sé, yo, yo están creo... mucho tus turnos para... Sí. A mí me gustó, pero no me voló la cabeza. Así que te digo eso que... Es. Bueno, sí. Yo, por ejemplo, sí. no me lo compraría. Por eso. Eh, a ver, tampoco es mi nicho de juego, pero... Me gusta, pues, me, gustó, me, gust, me ha gustado jugarlo, pero... Pues, sí, tampoco, exacto. Tampoco bien, me acordaría de jugar, decir, oye, vamos a jugar a... ¿No? Es que es, no, es, que es que no, pero lo volvería, lo volvería a jugar. Solo he jugado sí, una... Sí, yo también, pero pero sí me acordaría de pedirlo. No, <ríe> no es, es, es muy... Es muy ordeño a cerebros. Yo, no sé. Eh. Es que para mi gusto, demasiado duro. Bien, ¿alguna cosa más que comentar? Vale, pues vamos vale. a pasar al, al segundo, ¿vale? Que es el Turing Machine, que... Este, eh, este sí. Este sí, este sí. Este sí, sí que te estruja. Este, este, este más es del escorpión más que, ¿vale? Que además lo va a publicar eh, Trangis Game, no está publicado aún, y va a salir en nuestro idioma a, a lo largo del 2023. Y a mí este, a mí este me voló la cabeza. ¿Vale? El, es un juego competitivo, aunque se puede jugar en solitario perfectamente. Eh, los tiempos dependen, digamos, del tipo de, de reto al que te enfrentes. Pero, pero vamos, eh, pueden jugar hasta cuatro personas. Y es un juego de deducción. ¿vale? Lo que más me mola esto es que es un juego de deducción en el que eh, tenemos que deducir un. A ver si aquí. Tres números. ¿vale? Una. una una cifra de tres números eh, y cada número puede ir del 1 al 5, nada más. Es sencillito. Y entonces la gracia está en que hay unos verificadores en función de, digamos, la complejidad del reto al que tú te quieras enfrentar. Hay una serie de verificadores que utilizaremos y esos verificadores, digamos, que solamente te dan la respuesta a una, eh, a una condición determinada. Es decir, tú lo que haces es que en cada una de las rondas, todos a la vez, proponemos un código de tres cifras, ¿vale? Lo apuntamos en nuestra libretita, ¿eh? que tenemos esta libretita aquí, no, pues a la izquierda eh, apuntamos la aquí en esta ronda, ¿vale? Pues bueno, pues en la primera ronda apuntamos... Eh, aquí no se ve. Ahí me faltaría... A ver, no sé si tengo aquí una cosa que me lo ponga... Bueno, luego si no lo miro. Eh, a ver si lo puedo enseñar mejor. Y en la primera ronda pones los, los tres dígitos y miras qué verificadores, hasta tres verificadores, puedes pues, comprobar, ¿no? 
Y entonces el verificador te, te, te mira tu código, ¿vale? A través de una tarjeta perforada, como todo este zamarro de tarjetas que hay aquí, ¿vale? Pues tú con los dígitos estos, coges la combinación de los tres dígitos, ¿vale? Y como podéis observar, luego cogéis una, una la, 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 la tarjeta cuadrada que va asociada al verificador, eso te lo explica como para partida, y lo pones debajo y te dirá si has acertado o has fallado. Con lo cual, si has acertado es que la condición del verificador se cumple y si has fallado es que no se cumple. Esto es muy sencillo. Por ejemplo, aquí se verifica que si el, tri el, el triángulo, que es el primer dígito de todos, vale pues te comprueba si es un 1 o si es mayor que 1. Entonces, si tú, por ejemplo, has puesto un 3, y te dice que es correcto en esa posición, ¿vale? En la, en la posición triángulo, que es la primera, pues es correcto. Es decir, el número que ocupa la primera posición es mayor que 1, ¿vale? Si te diera falso, pues es que no, no las, no, tu, eh, tu código no lo cumple, luego, por lo tanto, tu número 3, ¿vale? Ya sabes, has deducido que, vale, pues 3 no es correcto, luego entonces el triángulo tiene que ser un 1, ¿vale? Y luego entonces, tú llegas aquí, entonces vas tachando, aquí a la derecha, vas tachando las, las combinaciones que crees que no son o los números que crees que no son en cada posición y vas marcando las que crees que son. Y el primero que acierte, pues, pues, pues eh, gana la partida, ¿vale? Sí. Y, y bueno, para mí la gracia del juego está en que no solamente tienes los retos, digamos, los, las pruebas que hay en el librito, sino que hay una aplicación web que ha preparado el Scorpio más que hay, que tienes pues infinitos. O sea, es, es increíble la cantidad. Infinitos de no, son finitos. Son 7 millones de combinaciones, creo que era. Ah, bien. Pues, mm, bueno, bueno, una tarde, vale. una tarde. <risa> Nada, eso es. Y me pareció genial, me pareció brutal, o sea, el diseño del juego, los componentes, es cierto que podían haber incluido, no, no incluyen, eh, creo que son cuatro copias de cada número, pero incluyen solo tres, eh, ven, ven, podían haber existido un poquito más, pero bueno, da igual, quitando alguna tontería de, de componentes, me parece brutal el diseño que han hecho, lo, el sistema que han ideado y, y que funciona, partidas más o menos cortas, puedes hacer retos súper complicados con mogollón de verificadores y la verdad es que, vamos... Funciona muy Hay bien. distintos niveles de dificultad, o sea, que te, te lo agrupan en, en niveles de dificultad. Sí, a enseñaros. Es un juego que es, a nivel de lógica es brutal. Sí, sí. Por la cantidad de tarjetas y condiciones que hay. Y, yo, lo, bueno, yo lo tengo claro mecánica. con este juego. ¿Eh? Que yo lo tengo claro con este juego. Para jugar este juego voy a curro. Vale, y ya. <risa> ya, a ver. Sí, a mí que me gusta, ¿eh? Yo jugar a Studio Cus con amigos me mola. Sí, sí, pero no. Ya hablaremos ver, de eso. Que no, no, este... no es un juego para mí. No es un juego es, para el, mí. Ya que es a mí que me es... las mates, ¿eh? pero no, no, no. Es, es lo que es. La verdad es que es un juego de, de deducción que, que se acaba la partida en 10 minutos. 15 minutos. Sí, rápido, rápido. Entre... Entonces, te, te ordeña 10 minutos. Sí. Te exige 10 minutos, bien. Tampoco está, es de ordeñar. Está muy bien, ¿eh? Mucho cuando bien. coges la mecánica, ya es. Ah, pues sí, no es esto, es lo otro. Y. Y, ya, y final, pues, sí, ver, sí, es, sí, es, es un quién es quién, pero bueno, vitaminado. Bueno, quién es quién tampoco, eh, y, pero mm. el juego está muy bien pensado y, y, y está claro que pues eso es matemática pura y al final por eso tienes los millones de, combin que de combinaciones que tienes y tal, y las tarjetas perforadas, la combinación... Yo que sé, a nivel de diseño, se han, yo creo que se lo han pensado muy bien, se han roto mucho la cabeza. Sí. Pero yo es que me lo hubiera roto para otra cosa, más que para este juego, ¿vale? Personalmente. Sí que me ha sorprendido que he visto que la BGG tiene un 2.50 y algo, creo que he visto que sí, ha sí, señalado y me parece... Sí, puede poco. ser. Sí. 2.52. Es que de, de, depende de los problemas. Lo bueno que tiene este juego es que puedes jugarlo con... O sea, como la aplicación... Bueno, por supuesto, el libro tiene problemas, ¿vale? O sea, me refiero el, el libro de instrucciones que va con el juego. Pero la aplicación tiene, como dice este, 7 millones, como dice José, 7 millones y pico, o sea, lo que quieras. Entonces, siempre puedes jugar, puedes ajustar la dificultad con la persona que vayas jugando. Es cierto que, claro, cuando eches varias partidas, igual a ti se te queda corto. Y claro, tú le pegas la paliza padre a la otra persona, que ya, de hecho, el juego lo tiene en cuenta y ya te añade alguna reglilla para que tú hayas más puteado que la otra persona. Pero bueno, la historia bueno, está en que es, tiene mucho nivel de personalización. Entonces tú dices, bueno, pues yo quiero jugar partidas súper complicadas porque me quiero ordeñar el coco hasta las trancas. Pues perfecto, maravilloso. Ahí te revientes el cerebro. ¿Que quieras algo más sencillo? Pues depende con quién juegues. Entonces, 
tienes esa variabilidad que te puedes, te puedes ceñir el, la dificultad a tu gusto. Yo entiendo que eso, que eso es una cosa que siempre es una, un tema eterno, no sé a qué se refiere, si dificultad de jugar o dificultad en cuanto a la tienes, Si le das al interrogantito, Gaby, te dice ahí los... Si le pinchas, eh, te dice How cómo lo mide. No, no, game pincha, pincha. is to understand. ¿No se ve? Ah, sí, bueno, era... eh, pues entonces nada, entonces ah, le, le sobra ahí, punto. Ahí. ahí lo tienes. Sí, exacto. Es como, como de difícil es de entender. Vale, pues en, en esencia, a ver, es un juego muy sencillo de entender. Las reglas son muy fáciles. Es cierto que hay algunos verificadores que hace falta... De hecho, estuve mirando las FAC. Quiero poner las FAC para entender los más complejos. Algunos cuesta un poco al principio porque hay algunos... Estos que, se, que he puesto antes son sencilletes. ¿Vale? Es decir, te dan información y sabes si sí o si no. Pero hay algunos otros más complejos... Ostras, que para poder que, que te aporten información eh, hay que darle a la pelota, ¿vale? Porque miran, o sea, esto que os he enseñado de aquí, por ejemplo, si os fijáis, ¿vale? Esto es más o menos sencillo en el sentido de que todos y cada uno de ellos miran una cosa, ¿vale? Es decir, sobre, miran una cosa, miran un elemento y ese elemento te dan todas las diferentes opciones, ¿vale? Pero, y este, por ejemplo, de aquí se comparan unos con respecto a otros. Entonces, ya podemos ver un poco... Este es un, de un poco más de nivel porque es la comparación de dos de ellos con respecto a un tercero. Pero es que hay algunos que en cada una de estas opciones solo miran un número determinado. Entonces, uff, hay algunos que son duretes. Es decir, bueno. es conseguir sacar información. Por eso te digo que el juego es... Lo bueno que tienes es que te lo puedes poner lo difícil que quieras. Está muy bien. Sobre todo el diseño es muy bueno. El diseño es brutal. Como han conseguido con tarjetas, eso... Sí. Un juego de deducción ahí brutal, con matemáticas, brutal. Para mí es, para mí es un must, es decir, los que, sí, para sí. la gente que le guste los juegos de deducción, ojo, también es un juego abstracto, ¿vale? Pero sobre todo, y además la gente, yo soy informático, es decir, los que tengáis a lo mejor mente más, yo qué sé, de otro tipo, a lo mejor no os hace ilusión. O como dice David, también es un juego de, de, de ordeñarte el cerebro, a lo mejor pues no te apetece. Pero los que molen juegos de deducción, que os digo, se puede jugar perfectamente en solitario, para mí no es muy caro. Y me parece brutal. Me parece un bachas de una partida y darle al coco, me parece... Yo no me lo compré allí porque me quería esperar a la versión en castellano. Claro. Pero, bueno, es un más hub. Bueno, a ver, sí, es verdad. Iba a decir, claro. Sí, sí. Que a ver. No, a ver, tiene tampoco, cosas en, en inglés que a lo mejor difícil. es difícil de entender. No, no, no era difícil, verdad. pero son, bueno, son, son, claro, ya que le van a sacar en castellano, pues digo... Sí, sí, claro. sí. sí. No, no, son los no, verificadores, no, realmente. No es súper complicado, pero sí que entiendo que a lo mejor, pues yo qué sé... Gente que a lo mejor su nivel de inglés pues no sea tan alto, pues yo que sé, even, even odd, odd, yo que sé. Sí, puede, puede pues que, tal, sí, puede que sí, sí, Tienes sí, que sí. mirártelo y entonces a lo mejor ya se te, te entorpece un poco, tengo que coger, coger el móvil, traducir, pues yo que sé. Si Trangis lo trae, pues esperaos a la edición de Trangis y ya está. Pero para mí, desde ese pepinardo. Sí, 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 sí. Vale, pues si queréis Bien. pasamos Menos mal que al siguiente. Una, no, una, duda no de, de, una duda del Turing Machine, ¿tiene expansión? Sí. Os, o sea, sí, yo sé. No, no, ya hay. Eh, vuélate la cabeza. Con lo, con lo que hay. Espacio, Hombre, eh, muero. Eh, parecen poco 7 millones ¿Qué? de combinaciones. No Cortocircuita. No sé, yo no creo que ya está comprobado. El número 5. Bueno. Te meten ahí un, un cuarto. Yo creo que reventarte el cerebro una vez está bien, ¿sabes? Si lo consigues recomponértelo a piezas, volver a reventártelo para qué. Vale, pues, pues yo creo que ya podemos dejar el Turing, ¿vale? Gran juego. Y pasamos al Sentinels of the Multiverse. Y yo creo que a este se lo voy a dejar a, a claro, José. Claro, 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 ¿eh? claro. Sí, sí, no, este, este también. Claro. Este, los que nos mola el río temático, este viene. ¿eh? Este es un juego cooperativo, dos, cinco jugadores. Esto es un rediseño, ¿vale? Bueno, un rediseño, un, sí, un rediseño, remaqueado, mejorar el arte. Un juego que ya existía para hacerlo más fino, ¿no? Para sí, básicamente. A ver, Sentinels of Multiverse, eh, comparación obligatoria con el Marvel Champions, porque no son exactamente lo mismo, evidentemente, pero sí que sí que bebe un poco de las mismas mecánicas. Eh, tenemos un villano, tenemos unos héroes, se pegan de gomazos en un sitio. ¿Y por qué digo en un sitio? Porque. Hay un mazo para el villano, cada héroe tiene su mazo personalizado y luego el entorno también juega con su propio mazo, que es lo último que se juega en cada una de las rondas. Básicamente juega el villano, luego van todos los héroes en el orden que estén dispuestos, no se puede variar el orden, y luego va el entorno jugando cartas. 
cada villano tiene sus peculiaridades, cada héroe también. Eh, cosas que, que aporta el juego. Siempre se juegan multi, o sea, siempre tienen que haber tres héroes, ¿vale? Como mínimo, máximo cinco. Y un único jugador, yo he llegado a jugar partidas con tres héroes de aquella manera, pero bueno, se juegan. Eh, el juego, comparándolo con el Marvel, el Marvel es más rico en cuanto a mecánicas de las cartas como Comban y todo eso y este es más directo este lo bueno que tiene es que lo preparas en nada, lo juegas en nada y la verdad es que es muy chulo, a mí, a mí me ha triunfado, dentro de, de todos los DS yo creo que es de los que más he disfrutado tiene... estos días esta no, esta no es la copia esa es la, la versión anterior que también la tengo pues, esa es la versión no, anterior, sí, esta no es la última copia Sí, bueno, tan colado de una foto. El gato creo que es el último. Bueno, no, sé, no sé cuál es, a ver si soy capaz. ¿Puede ser esta? No, no a ver. es la edición anterior. Era una caja cuadrada. Es que la caja rectangular es la de la otra versión. Sí, es que aquí está... Sí, no, esto no es. De todas no maneras, voy comentando no yo mientras se buscan imágenes. Sí, sí. A mí que no me gusta el tema superhéroe o eso que me viene un poco de, de lado, a mí me encantó. Me ha gustado sí, sí. mucho. Y me, me mola. Ah, me, me gusta porque no son los héroes que ves. Claro. Mal. Eh, son además, otros héroes claro. y están chulos. Está Esta guay. Sí, que me gusta. Parece patriota. Ahora. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Esta, 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 esta sí, disculpar. Esta es la Definitive Edition, disculpar. Esta es la buena. Esta es la que he buscado antes, perdona. Es. Así. Y la verdad es que está muy bien Y la, las mecánicas yo, yo que repito, no soy de superhéroes Y tampoco conozco los, los otros juegos Que estaba comentando José Porque no me llaman Este casi que me vio obligado a jugarlo Y me moló, me gustó Sí, mucho. sí, está, está muy bien Tengo que decir que es un poco farragoso En algunos aspectos El enemigo le pega más uno Al héroe que tenga menos vida sí. Pero si tiene un más uno con un escudo Entonces le pega al segundo héroe con el Va un sí. poco por, por ese tipo de... ¿Sabes? Y muchas veces te tienes que parar y decir, espérate, ¿a quién le estoy pegando? ¿A este? ¿Al otro? Sí. No sé. Uh -huh. Es un poco... A ver, cuando le coges el rollo a mí, porque me gusta, pero te tienes que meter muy mucho. Si te pillas un poco descolocado, no sabes lo que estás haciendo. Pero pues lo que es la versión... Bien. La versión está, además es una caja cerrada, me refiero. Eh, es luego han sacado expansiones que... El arte es bonito. En otros proyectos, pero es muy bonito, sí. Y que es una caja cerrada, no te compras héroes por un lado, los enemigos por otro, no, 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 te lo compras todo en una caja. Ya todo menos las cartas eh, foil. premium, foil, sí. que se ven peor, que son pero más bonitas, pero, pero bonita, se ven peor, pero peor. Jugar. El otro día me preparé una partida y jugué con las normales. Estaba cansado de no verlas bien y dije, va, me pongo las normales, ¿no? Que, que, a ver, yo las foil esas me las pondría hasta en un cuadro, fíjate. Un cuadro de <risa> Oye, pues, estos que chulos, quedaría chulo. Pero para jugarlo, eh, no. Eh, a ver, para, para multi, una de las ventajas que creo que tiene el juego con respecto, por ejemplo, al Marvel, es que para multi es muy, muy cómodo de jugar. O sea, esto que tú has dicho de, es, es plug and play, es decir, es cada uno coge su mazo Total. cerrado de personaje, que es súper temático, además. Total. Están muy bien tematizados y es cojo, lo sacamos. Y además, nosotros que hemos jugado, ¿os acordáis a partidas de, del Marvel a 3 o a 4 ya se puedan No, no, eternas. inviable, ¿Vale? como mucho no, Exacto. Este, aunque sí que es cierto que es farragoso todo ese mantenimiento, de sobre todo en fases más posteriores, ¿vale? Que si punto negativo para aquí, que si yo le pongo un modificador para allá, que si tú, que si fin. Entonces al final dices, joder, llevo aquí demasiadas cosas, tengo que controlar esto y lo otro. Es que hay cierto. contadores para todo eso. Sí, 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 es verdad, sí. Pero que, bueno, sí, el mantenimiento es un poco mayor, pero es jugable. Es decir, esto se puede jugar a tres o a cuatro, no es como el Marvel Champions, que a tres o cuatro te puedes querer cortar las venas, ¿sabes? De, 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 no. de la cantidad del de, de tiempo. Claro. Y luego que, por supuesto, cada uno tiene que llevar su propio mazo. O sea, cada sí. uno tiene que prepararse el mazo o tienes que parte tú cuatro mazos. Para la ventaja jugar. es que los turnos son rapidísimos. En tu sí. turno, como héroe, puedes jugar muy pocas cosas. Robar una carta, jugar una carta y jugar un poder. Y a tu elección. La carta la juegas a tu elección, el poder lo juegas a tu elección. Si tienes varios poderes, porque tu personaje ya viene con un poder, y poco más. O sea, ya está. Es que todo es claro. Es fluido. Tienes que calcular lo, lo, las cartas que tienes, cómo claro. puedes aprovechar para poder comprar la carta que quieres bajar. Aquí Correcto. es bajo carta es... y gomazo. A ver, yo tengo los dos. Es mejor juego el Marvel. 
Se me lo sí. merienda, evidentemente. Pero en un momento de una partida así rapidita, es que te quieres echar unas risas, este, este va del tirón. Y sí, luego son, no son antihéroes, no son sí, héroes. Historia, ¿no? Pero no, mira, no sé. te voy a decir, es mejor el Marvel, que yo no lo he jugado, pero si me tengo que preparar un mazo y saberme las cartas sí. que hay, para mí ya no es mejor. Sí, jugar. bueno. Porque a mí eso es que me mata, tener que prepararme bueno, pero, algo para jugar. Pero ponte que yo ya no, te doy el mazo preparado para jugar al Marvel. El Marvel es más completo, es más o sea, rico. En, en, en es una más ronda, si me lo preparas tú, tienes en una partida, tienes ya todo, vamos, ya sabes jugar y, y la mecánica pero no este, puede vamos, Marvel, a lo mejor Se explica en nada y, y juega. Claro. Ya a mí me gusta mucho. cómo va tu mazo. Sí, muy recomendable. ¿eh? Este es otro y, me de los... y a posteriori sí. me, pillé, me pillé la primera versión del juego. Una calentada que me pegó. Bueno, pues lo tengo también. Entonces, ¿qué pasa? Que este mejora la maquetación, bajo mi punto de vista. El arte también, pero el arte tampoco es extremo. Tampoco te decir, wow, esto es lo mejor de lo mejor. Bueno, bueno, está bien. Y sobre todo la maquetación, que es muy claro. Se ve muy claro todo, en todo momento lo que tienes que hacer y donde tienes que buscar la información. Y luego a nivel diseño mola porque cada cartita lleva debajo su texto y mola porque hay piques. Además, jugamos con Nemesis, me refiero. Si el enemigo va contra alguien, eh, contra, por ejemplo, Legacy, va contra el primer malo, contra Byron Blade, pues se pegan de gomazos ellos más. O sea, se pegan más aún que los demás. Y eso, tío, solo esas cositas ya molan. No sé, a mí, a mí me ha triunfado mucho. Era, de hecho, era uno de los que sí o sí quería. De hecho, fue el primer juego que compré en ese. Fui directo. Y la verdad es que no me arrepiento nada. Estoy encantado. Ahí se ve también el arte de las cartas que está bastante bien. Rollo ochentero. Sí. Incluso más, antes. incluso más antiguo. Ah, sí, sí, han, simulado, han, claro. han simulado distintas épocas. Sí, sí. sí está, está bien. A mí, para mí, este me gustó. Yo no me lo compré porque te vas a pillar tú y buena compra. Creo, para sí, mí, sí, si sí, gustan sí. los temáticos, Entonces, juegos de estos y cooperativo también, creo que es una buena, es una buena compra. Sí, sí, sí. Vale, pues vamos a pasar ahora con el Oltre. El Oltre es un juego que realmente, si os fijáis, es 2021, pero sí. curiosamente lo presentaron allí en ese, lo pudimos ver allí, lo jugamos. Otro juego cooperativo, además de Antoine Bauza, que, bueno, ahí tiene juegos que son mejores o juegos no tan, yo qué sé, no ta, que no lo sigue tanta gente, no nos ha gustado tanta gente, pero este es el autor de eh, dos grandes juegos, que son el Ghost Stories y el, la reimplementación en la fantasía medieval, que Last es el Bastion. Last Bastion. ¿vale? Vale. Que tengo los dos, los he jugado. Así como, por ejemplo, el Last Bastion eh, y el Ghost Stories, quien tenga uno no tiene por qué comprarse el otro, más allá de la temática... Ostras, Oltre a mí me voló la... Me, me encantó. Es que lo sacó maldito justo nada más eh, eh, volver y no lo compramos allí. Entonces, aunque es el 2021, allí lo presentaron, que además tenían el... O lo presentaron, lo, 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 lo tenían para probar y te podía estar con una misión más que la de las ratas, que también lo ha traído maldito. Y me gustó mucho porque es una... Eh, evoluciona mucho más las mecánicas de Ghost Stories. Es decir, te mete... A ver si os puedo enseñar un tablero general. Pero la historia está en que eh, nos mete, somos eh, de una satrapía, somos los guardianes a ver si lo puedo enseñar aquí, y entonces la historia está en que nuestro objetivo es bueno, hay una, hay una carta de misión que vamos a elegir un poco aleatoriamente o según nos dé la gana, y luego elegimos una crónica, que ahí está la gracia o sea, este juego tiene una parte narrativa con una, una crónica que no sabemos muy bien qué va a pasar entonces, la gracia está en que el juego, como los Ghost Stories o las, eh, las Bastion, no van a ir pasando, o el juego no va a ir poniendo todo tipo de perrerías, eh, y además mola mucho porque al, al final de, de cada uno de los turnos de cada jugador, aquí digamos que hay, un, hay una especie de token que va a ir saltando y el tipo de perrería que va a ir pasando, pues depende, ¿vale? Entonces nos pueden pasar eventos generales, no pueden pasar, y bueno, me acuerdo el nombre de estas cartas, nos pueden pasar, digamos, eh, en estas localizaciones, digamos, que tenemos trabajadores que nos pueden dar recursos, porque tiene un pequeño 
una pequeña gestión de recursos. Entonces, eh, pueden salir aquí eventos que, o aquí, perdón, aquí, disculpar, algunos tipos de eventos que nos impiden hasta que no los tratemos y nos, los resolvamos, no nos pueden dar, digamos, problemas, o sea, los recursos que nos facilitan esos, esos lugares. Y luego, en determinadas localizaciones, también hay otro tipo de incidentes que tenemos que atender y que cuando haya cuatro incidentes en una determinada localización, pues digamos que se vuelve peligroso, ¿no? Entonces, la gracia está en que con los recursos que vamos consiguiendo, conseguimos los setas de edificios. Esos edificios nos van a ir haciendo que seamos más eficientes en diferentes tareas, porque, claro, todo esto se resuelve con tareas y los personajes tienen, digamos, un tipo de característica. Pueden ser, bueno, se combaten, sabiduría, a la hora de construir, a la hora de explorar. Y entonces, claro, tenemos que construir edificios para mejorar nuestra eficiencia ¿eh? en, esas, en esas tareas. Entonces, claro, en todo ese jaleo hay una crónica que tenemos que resolver y que va relacionada con la misión, ¿vale? Entonces, la misión, digamos que es independiente de la crónica, pero cómo avancemos en la misión sí que va a afectar a la crónica en determinado momento. Y, bueno, me, me ha volado la cabeza entre el, el arte que me parece precioso, el juego, sí. tiempo de juego razonable, con una parte narrativa, a mí me ha flipado. Mm. Brutal. A mí Ir apagando me juegos. Historia, me mete mucho. Hombre, al final, cuando digas todo lo bueno, luego si no, eh, os diré un pero. Bueno, si queréis lo vale, vale, ahora, pues... vale, con el pero, bueno, como todo juego colaborativo puede existir el, el efecto líder. Efecto líder. ¿vale? Sí, claro. Y luego otra cosa que, a ver, lo veo como negativo, pero bueno, que no es malo. Quiero decir, al fin y al cabo son historias en las que te impacta o hay giros en la historia y, y cuando estás jugando la partida, que eso, pues bueno, cuando la vuelves a jugar, pues ese esa gracia ya no la tiene, la, la, ya la ha perdido. Ese, ostras, ahora ocurre esto, el dragón de repente, ah, pues mira, pasaba esto. Pues la primera vez que lo juegas te da la sorpresa, la segunda, pues ya sabes un poco lo que va a pasar. Ya Está sabes, claro. Cuando juegas la partida sin saber nada, a lo mejor haces cosas que no son lo que mejor te va para la historia. Claro, si has jugado la historia, digamos, ya sabes a lo mejor cómo empezarlo mejor para, para lo que te viene. Entonces, pues bueno, por eso. Como de esa peguita, ¿vale? Pero que tiene. No sé mira, 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 mira. 7, 8. Ah. Expansión. Ah, ah, vaya. Ya, en Muy teoría, eh, por supuesto, y vamos Pero a ver. Pero es una pasada. Maldito, la, la el maldito historia, lo traerá. Los giros argumentales que tiene conforme pasa. Vamos, no, no puedo contar nada porque al fin y al cabo sería. No. Una Pero. A mí me, me gustó mucho. El arte me voló la cabeza. Me parece súper bonito. Los personajes son piezas, son mipels de madera con forma de caballeros, cortados con su pegatina, que se ve el caballo, el caballero, todo cortado del perfil, perfecto, o sea, impresionante. Y los dibujos, súper bonitos. El, 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 ¿Cómo se llamaba el ilustrador? Te lo decía Ay, Javi siempre. Espérate sí, que te acuerdo, es famoso, que te, es famoso. Que te lo digo, Vincent Dutret. Du Eso, Dutret, que Dutre, sale por acá. Dutre. Dutre. Pues eso es un máquina. Bueno, eso en cuanto al arte, en cuanto al juego, ir apagando fuegos, ¿vale? Van saliendo problemas alrededor del castillo y es tomar la decisión de ir a este, a resolver este, a resolver el otro. No puedes resolverlo todo, evidentemente el juego te va machacando sí. y tú tienes que ir viendo un poco a ver a lo que te interesa y tal. Tienes que intentar que no se destruya el castillo y que no baje la popularidad, ¿cómo era? Era la, sí, tenemos la, fortaleza. Ahí, la popularidad, sí, la popularidad y la fortaleza. El, el ah, prestigio, era. Que era. Y, y tienes que procurar que no baje a cero. Y el juego todo el rato está intentando eso, llevar a cero. Y al final es resolver la historia. Y la historia es muy graciosa, porque es que hemos jugado, hemos llegado a jugar tres, creo. Una en Essen y dos, y dos fuera. Y jolín, me, claro. me gusta. Las historias están muy chulas, pero sí, ya, no ya probando en Essen, que éramos cinco Ahí. y yo me quedé fuera, ya probándolo vosotros jugando y yo viéndose en ese momento, ya lo dijimos, este, a este juego le faltan historias. Claro. Van a sacar estas eh, expansiones. Ya está ahí y, la expansión. Y, sí, no sé cómo será esa expansión, pero bueno, macitos de cartas con historias, porque al final son cartas con historia y, claro. y no necesitan mucho más, podría ser muy fácil de sacar y de hecho yo creo que es muy necesario por lo que habéis dicho el factor sorpresa. Claro. Yo no Lo que le viene que... muy bien a este sí. juego es la memoria de pez, que yo, por ejemplo, la tengo. Sí. Entonces, dentro de seis meses, lo vuelvo a jugar con otra gente y yo flipo igual, porque, porque no me acuerdo. Ya. Pero no, pero sí que es verdad que sí. va un poco demasiado limitado y aunque tenga variabilidad en las cartas, lo que es la historia principal es la misma y a mí eso Está me claro. un poco. Está claro. Es lo que es. Narrativos 
tiene el inconveniente que una vez que lo juegas, claro, los giros de guión, porque este juego los tiene, o sea, hemos jugado mm. algunos, o sea, el del, por ejemplo, el de Dragon, no voy a desvelar nada, ¿vale? Pero el de Dragon, por ejemplo, pasa algo que no te esperas en absoluto, eh, el de las ratas también tiene también un pequeño girillo y ha habido... Todos. Nosotros jugamos más. otro, otro que ah, no, yo no puedo decir nada que... Yo he jugado otro, no me acuerdo ahora cuál fue el otro que jugué, pero que sí que hay cosas que no te sorprendes, mm. o sea, no, perdón, que, que, que no te esperas y te sorprende lo, lo que sucede. Entonces, a mí, me, me, vamos, me ha encantado. A mí de este agradable. Es super, sí. Una y es muy sencillo de jugar. Y es sencillo, tiene un tiempo comedido, no sé, no sé lo que pone ahora mismo. Hora y media, hora y media. Sí, casi pero... menos la explicación que estamos sí. dando. Sí. Si pone dos horas, entiendo que porque hay crónicas cortas y crónicas largas, entiendo que dependerá de la crónica, pero yo creo que es súper sencillo, lo bueno que tiene es que es súper sencillo de explicar, cualquiera lo puede entender, es muy familiar, eh, no es muy complicado y yo qué sé. Y sí que puede pecar de del efecto líder, sí que puede ser que tuve aquí. Sí. 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 sí, pero bueno, tú también puedes, digamos, como jugador, sí, con todo. Sí, sí, sí. sí, y eso siempre está, está claro. Vale, pues vamos a seguir con otro, otro pepinardo, que es el hit. Lo quiero. Afortunadamente, en nuestro idioma le quitaron el pedal to the el metal. De porque... metal. <risa> Esto, pedal to the metal. Era un poco el nombre un poco... <risa> gory, ah, gory, gory. Acabado yo algún sábado. Pedal to the metal. Vale. Este, este también lo vimos allí, sabíamos, sabíamos que iba a, iba a sacarlo Days of Wonder en castellano, eh, en el mismo octubre, o sea, nada más llegar, pues creo que fue el mismo octubre, o principios de noviembre, ahora mismo no me acuerdo, pero lo sabíamos, con lo cual, eh, nosotros no lo jugamos allí, lo jugó Javi, que no está hoy, que no podía conectarse, y bueno, se salió con el culo, el culo de la tía gaseosa, o sea, estaba flipado con el juego, y lo hemos probado aquí múltiples veces, y el juego no defrauda, es de, bueno, cooperativo también, carreras de de Fórmula 1, diríamos, o carreras de coches, digamos, antiguos. ¿Cooperativo? ¿Cooperativo? No pone operativo. Cooperativo, no, perdona, disculpa, uy, que he dicho. Cooperativo, no, competitivo. competitivo. Es una carrera, sí, sí, sí. es una carrera. Bueno, cooperativo para cuando Super competitivo. Sí, es cooperativo. En, en, en mi Super cabeza, en mis sueños húmedos, quiero que sea todo cooperativo. No, es competitivo. Es muy sencillito también, y sobre todo es sencillo, tiene dos libros. Tiene el libro de guerra, de, 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 guerra, de reglas básico, ¿vale? Eh, y luego tiene el libro de, digamos, módulos que le puedes añadir. Entonces, la gracia del juego, que por cierto se basa en un juego anterior, que es el de carreras de, de ciclistas, me cachis en la mano, no me acuerdo cómo se llama. El Flame Rush. El Flame Rush, el Flame Rush, correcto. El, el Flame Rush, que está bien, a mí me gustó, pero no me voló la cabeza. Sin es embargo, mucho este. Es más sencillito que este, pero se sí. respira esto una evolución. Claro. Sí, sí, a, a mí este me voló el tarro, ¿por qué? Porque el sistema de carreras de cartas está muy bien, está muy bien hilado, funciona muy bien, porque todo el mundo comienza con el mismo mazo, a menos que añadamos mejoras y cosas que luego comentaremos brevemente. Entonces, todo funciona igual. Hay varias fases que jugamos todos simultáneamente y luego que resolvemos de forma individual. Muy, muy sencillo el sistema, pero, pero, pero muy bien, porque además el tema del azar está muy bien controlado, en el que como todos tenemos el mismo mazo, insisto, salvo que tengamos algunas cartas de mejora y tal, la gracia está en que si yo a lo mejor ahora en una recta pego la petardeada padre, a lo mejor cuando llegue a la siguiente curva, ¿vale? En la siguiente recta no tengo las cartas. Yo a lo mejor pues juego peor, pero a lo mejor las cartas, yo qué sé, más de más bajas, porque las cartas es lo que te indica que, cuánto avanzas. Pues a lo mejor yo puedo tomar la curva mejor que tú y las cartas siguientes a lo mejor en la siguiente recta pues puedo pegar yo el, el, el acelerón. Y además el juego, para que nadie se quede descolgado, que descolgado le da bonus a los que van más atrás. Entonces, no sé, el juego funciona muy bien, puedes jugar a nivel familiar y a medida que te familiarizas con las reglas, lo puedes jugar en solitario con un sistema de, de digamos, de, de cartas que van controlando a los eh, al resto de jugadores de una forma muy buena, muy sin aleatoriedad, pero mm, de forma que ellos, digamos, que hacen siempre bien las cosas, tú la puedes llegar a cada, ¿vale? Entonces funciona muy bien. Eh, tiene diferentes mejoras como los sistemas de que si el tiempo, que si podemos tener, digamos, las mejoras de boxes, con lo cual comenzamos ya con mazos simétricos de cartas, porque hemos ido cogiendo mejoras diferentes cada uno, con lo cual cada uno tiene algún tipo de bonus, y en definitiva puedes ir añadiendo con diferentes cositas, y bueno, por supuesto puedes añadir los torneos, o sea, el juego digamos que lo puedes hacer más complejo si te queda corto, o hacerlo más fácil si juegas con, con gente más menos jugadora 
Esto es una especie de, como de programación de acciones. Tú, te, uh -huh. tú dices lo que quieres hacer, el resto no lo sabe y conforme se va desvelando, pues, pues dices, ostras, me he pasado o, o estoy hacia rebufo y de repente le adelanto. O sea que uh -huh. es un poco... Eso es muy interesante el rebufo. <ríe> rebufo, madre mía, si hay rebufos. Ahí, sí, ahí sí, pero es muy interesante. Yo sí, digo sí, que sí. siempre, siempre digamos, el rebufo... A mí, a mí el juego me encanta, ¿eh? O sea, para mí es de lo, de lo mejorcito que, que, que vamos a ver hoy. Pero eh, el tema del, del rebufo que siempre que te pones detrás adelanta... Ah, eso... Ahí a lo mejor podría haber eso una... A lo mejor podría haber una si mecánica chocan... de subastas, un, sí. un algo, no sé cómo decir, en el que eh, eh, al que vas a adelantar puedes decir, pues no te, sí, el no rebufo te vas a adelantar, te aquí vamos no, a ver, no vamos a jugárnoslo. ¿No? Es como al Pero que bueno, vas a adelantar siempre, siempre, siempre el que no se supone que es el líder, el rebufo siempre lo adelanta sin ningún impedimento. Entonces sí que es cierto que podría Pero claro, ahí, pero es interesante manera. escaparse. Entonces, claro, que hay, mm. es que está muy bien. Por ejemplo, la partida que, que gana que jugamos, que Javier se fue y ganó, mm. vamos, de sobra. Bien, pero pues gracias a que nadie le enganchó. Si no, no pero que está bien, que está bien, que está bien, que, sí, sí. que también luchar ahí por ser el primero para, para echar milla, como vamos. Sí, 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 sí. Bueno, eso, la eso, una. eso nos ha pasado mucho, es que vas ahí en un pañuelo y al final sí. tampoco es, representa demasiado lo que es, es la que, fórmula. Pero digamos uno. que el último que, el último no, que es, juega es el que más probabilidad de rebufo puede llegar a tener. Sí. Bueno, es, a ver, es, muy, es muy arcade y además es un juego en el que trata de que no se pueda descolgar nadie. Es decir, tú en las primeras no vueltas es que no. puede ser que seas el último y acabes el primero. Para bien o para mal. Es un, lo bueno que tienes es que el que se descuelga por completo no tiene por qué ganar. Hay muchos jugadores estos que dices, vale, ya está, yo no tengo nada que hacer. Yo ya me ha pasado, me ha volado y yo ya estoy fuera de la partida. Voy a intentar hacer lo mejor que puede y hasta aquí no. Aquí todo es posible. Entonces mola mucho el, sí, ese gracias. bonus que te dan. El tema del rebufo está hecho, es, es cierto que quizá podían haberlo hecho de otra manera, pero se trata de, digamos, darle cierta, ¿cómo decirlo? Quitar cierta aleatorización, ya de por sí las cartas añaden aleatorización, pero ciertas mecánicas no son aleatorias. Entonces, si acabas detrás o al lado de un de otro, otro coche, estás obligado, ¿vale? Bueno, estás obligado, no. Estás obligado a hacer todo el rebufo o no hacerlo, no hacer par. Digamos que el rebufo te obliga a, a, a avanzar una serie de casillas. Y la gracia, como vemos aquí abajo en, el, en, el, en la curva esta, es que tienes una velocidad máxima, ¿ves? Aquí, para entrar en una curva. Entonces, claro, el, el rebufo, el problema que va a hacer es que tú vas a avanzar. Eh, a lo mejor creo que el rebufo no te contaba, ¿no? Pa para la, la velocidad. Ahora mismo ya se me olvida, ya no, no recuerdo. Pero el problema era que. Sí que te si cuenta para los avances. Pasado, sí que te cuenta, pero te, pero te cuenta para la velocidad máxima a la que circulabas. No, no, la marcha a la no, que vayas. No. no, es la marcha. Vale, pero ¿cuál es el problema? Que si tú pasas la, la, la curva, tú esa línea de aquí la pasas a rebufo, se mira la velocidad a la que ibas. Claro. Y por cada punto, digamos, extra, por si, si por ejemplo, habéis avanzado cinco casillas y a través de rebufo avanzas siete, ¿vale? el problema está en que has cruzado a velocidad 5. Con lo cual, digamos que para mantener el coche tiene una mecánica, como se puede ver aquí, de motor, digamos, de forzar el motor, que son cartas que esto entorpecen simplemente. Entonces tienes, que ir, tienes una cantidad de cartas, que depende de la partida, del circuito que juegues y tal, que van a ir a tu mazo. Porque esto en el fondo es una, no decir que sea un deck building porque no lo es, pero digamos que tu mazo de cartas sí, se mete esa basurilla. Gestión de mazo. Cartas, sí, gestión de mazo. Entonces, es, esa carta que metes ahí dentro es caca. Es decir, esa carta solo va a molestarte en el mazo. Entonces, sí. cuando la robes en mano, te va a ocupar un espacio que no vas a poder hacer nada, a menos que enfríes el motor. Y enfriar el motor te va a implicar, como se puede ver aquí, o bajar de velocidad o estar en las últimas posiciones. ¿vale? Es muy temático. Eso vale. es muy temático. Está, muy guay. está entre el, exacto, entre el arte, que es brutal, el sistema, que es brutal, que es todo tan elegante, tan sencillo, pero tan arcade, tan disfrutable, tan... No sé, este juego también es otro de los... Para sí. mí, de Essen, de, lo, de los mejores, ¿vale? De los que, 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 es, que es Fórmula 1, pero de Fórmula 1, de los primeros coches de Fórmula 1. Sí, sí. sí de los de, no sé si de años 30, 40, no sé de qué año será. Pero que simula sí. eso, entonces, claro, se calientan, se enfrían, claro. Temáticamente es, es muy chulo. Me ha gustado mucho, ¿eh? Y rapidete, bueno, sí, bueno, rapidete. No sé cuánto duraron. Esas dos vueltas, ¿no? Eh, dos depende, vueltas. también. Quiero, ah, bueno. Esas dos vueltas no depende del número, no, no depende de otro, lo pone. No sé si te lo dice la de juego. Creo que eran dos vueltas. No, te lo dice, mira, creo que te lo dice, no, 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 te lo dice el tablero. Creo que te lo dice, puede ser. Mira, aquí, sí, mira, lo estoy viendo aquí ahora, lo voy a enseñar. 
creo, no sé si se ve bien ahí, creo que te dice el número de vuelta. Lo estoy diciendo, no sé, no sé si se ve, no, no se ve. A ver, aquí, creo que aparece aquí, no sé si se ve el, el puntero, vale. si lo estáis viendo. Ah, sí. Algo que, se creo, creo que te dice el número de vueltas, lo estoy diciendo Cosas. de cabeza. Hmm. Cosas. Creo que es el número de vueltas. ¿Vale? Cosas de la edición que, que ha salido ahora de la caja básica, que lleva cuatro circuitos y, se, lleva, y seis coches. Sí. Mira, y hueco si para dos coches más. Es que viene ya preparado para la expansión. O sea, la gracia es que el juego, mira, me lo voy a enseñar. ¿Vale? El juego ya te viene, os lo voy a enseñar, así. Es decir, la caja, dices, uy, aquí hay dos huecos para dos coches, claro que sí. Claro que sí, sí, sí. Y para dos marchas. Para claro sí. ¿Eh? Y para dos marchas. Sí, claro. ¿Eh? Y de hecho, hay espacios aquí porque este, este se, ha hecho, se ha hecho separadores. No, los separadores no vienen, ¿vale? Pero hay hueco, o sea, hay espacio para meter más cartas. O sea, la caja está ya preparada para que metas la expansión. Claro. ¿Vale? Y es, y lleva, lleva cuatro circuitos, si no recuerdo mal. Cuatro. Y bueno, ya hay, ya hay, sí, creo que lleva cuatro. Dos ya. Hay gente que se ha currado ya. Mira, sí, lleva cuatro circuitos. Han hecho Montmeló, gente... han hecho algunos, sí, sí, sí muy chulos. Sí, que ya, ya se han hecho circuitos. De hecho, en la comunidad Uroc se podía pedir ahora un... Había una conjunta para hacer otro... otro... No me acuerdo qué, qué pista era o qué circuito era. Otro circuito que te podías hacer. O sea, vamos, el juego además está teniendo bastante buena, buena aceptación. Así que, por mi parte, otro juego muy, muy recomendable. Sí, sí. Vale, pues vamos a hablar ahora de uno que yo creo que es bastante esperado, que lo va a editar de vida en nuestro idioma, se supone que a lo largo del 2023, que es War of the Ring The Card Game, ¿vale? El juego de cartas. Eh, este es un juego semi-cooperativo, ¿vale? Eh, es de dos a cuatro jugadores, pero por defecto está pensado para, jugarte, para jugarse a cuatro. Así como, bueno, José sabe más de esto, ¿vale? Yo no lo he jugado. La Guerra del Anillo, el juego normal, está pensado para jugarse a dos, aunque se puede jugar cuatro. Con el parche este de revés. cuatro. Vale, pues este está pensado para jugarse cuatro. Y además está jugado, digo, está jugado, está pensado para jugarse o para jugar toda la trilogía, las tres películas. Tiene varios modos de juego. Se puede jugar menos películas, solo jugar la Comunidad del Anillo, pueden jugar en vez de cuatro, pueden jugar dos. Eh, hay también versiones para jugar tres jugadores. Es decir, bien, está pensado pues para que... Pero el juego, digamos, tal cual está pensado para jugarse es que un jugador lleve... O sea, un, un bando lleve las sombras y el otro bando pues lleve la luz. Y eh, en un grupo, pues eh, uno va a llevar a la Comunidad del Anillo y y al mago, y el otro va a llevar a los pueblos libres y a Aragorn, ¿no? a los elfos, no me acuerdo ahora, que iba en cada uno. Y el otro, pues uno llevaba a las legiones de Saruman y el otro llevaba a las legiones de, de Sauron o algo así. Sinceramente, ahora mismo ya no me, ha, que me falla la cabeza. Mm. Pero ya está, entonces juegan de manera cooperativa, dos a dos, ¿vale? Y además se juega en, en digamos, en zigzag, ¿vale? Juega un jugador de un bando, juega un jugador de otro mando. Luego así el siguiente. Voy a poneros algunas imágenes. Eh, es un juego de entre 90 y 120 minutos. Yo, personalmente, llevamos, creo que lo hemos jugado dos, dos veces, no, ¿no? Una, tres, no más. Una, yo creo que lo he jugado dos seguro. No sé si lo hemos jugado alguna vez más. La historia está en que yo, 120 fijo, o sea, las sí. dos horitas sin contar explicación, ¿eh? ¿Pero qué opináis? Fijo. ¿Que aún no habéis dicho nada de opinión? Pues es una, es un, a ver... Es un juego de cartas realmente, de gestión de cartas, en la que se van poniendo... A ver si puedo buscar una imagen. Se van poniendo localizaciones y la historia está en que en esas localizaciones van a ir, van a ir ocurriendo... Hay, digamos, localizaciones donde van a ver... Donde hay competición, digamos, de influencia y campos de batalla. Te puedo enseñar... Que digamos, Gaby, que hay como, sí, mira, hay como dos cosas. Que es el, el camino, sí, el camino está, que tienes que seguir, es. el paz, y luego, sí. digamos, los campos de batalla. Y luego esas camino, localizaciones camino. donde te, te, te zurras. Eso es. Mira, aquí y, y todo, y este todo en mordo. cada ronda lo hacen de modo cronológico. Significa, primero es camino hacia Abrí y, los, y, la, y la carta de al lado es lo que sé, la cima de los vientos. Y todo va en base a, a la historia. Va a pero, pero va ordenado. Yo es que no tengo sí, ni idea de este juego. Va ordenado. Va ordenado. Es que, camino va ordenado. O sea, los, los caminos, sí, pero lo bueno que tiene es que hay cierta aleatorización, es decir, se cogen, lo digo de cabeza, creo que hay nueve caminos en total, no de cabeza. Sí, luego no son camino. nueve, y hay tres, de, o sea, digamos que son nueve, nueve caminos, ¿vale? Del camino tipo uno hay seis cartas, camino tipo Eso dos hay seis cartas. Entonces, se aleatoriza para que no sea siempre igual, porque Eso claro, no depende, o sea, 
las diferentes cartas de camino tienen, como veis aquí, tienen diferentes efectos, ¿vale? Diferentes efectos. ¿eh? Y eh, digamos que el, los, los caminos, el, el lado de las sombras, tiene que corromperlos, ¿vale? Y hay caminos que son más fáciles o más difíciles. Y aquí viene la historia. Fijaros que los caminos tienen un número. Entonces resulta que las cartas que vamos a tener nosotros, otro, cada, cada jugador comienza con un mazo fijo también, ¿vale? Uh -huh. Y la historia está en que las cartas que tenemos en la, en la mano, muchas veces algunas de ellas solo se pueden jugar en determinados caminos o, como veis aquí, esto es un campo de batalla, resulta que solamente pueden participar ciertas facciones. Eso es. Entonces, claro, y para jugar cartas tienes que descargar, descartar otra carta. Las cartas no tienen un coste mayor o menor. En principio, simplemente para poder jugar una carta, descarto otra, ¿vale? Salvo que haya alguna cosa que te diga la carta en especial. Entonces, la historia está en que es un, un sufrimiento el decir, joder, ¿qué hago? Me descarto Ay, de una carta. me la quería esto. guardar, pero... Claro. Eso es. Y encima en colaboración Siempre... con tu compañero que va en zigzag. Claro, o sea, que, yo aquí no puedo, sabe. tío. Mira, a ver tú. Sí. José, hablabas sí, es que de, de un pez, ¿no? o sea, Entre tu turno y ¿Cómo? el de tu compañero... Ah, que hablabas de memoria de pez. Que lo he jugado y no me acordaba. Sí, sí, la he jugado, claro. Ahí, claro. No y el caso, escúchame, como... he dudado y digo, no yo creo que jugué, jugué contigo. No, 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 y como sí, has sí, dicho sí, que sí. no, digo, pues igual fue con Javi. Y me he empanado yo. Sí, sí, es verdad, pues no me acordaba. Claro. ¿eh? No me acordaba. Claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, pero mira, una cosa que no me gustó, que hay momentos hecho, en los conmigo, que David. te quedas como, claro, como claro, fuera, claro. Del, fuera de la partida porque el único que puede jugar es tu compañero por sí, sí, las cartas sí. de ese tipo. Y tú te quedas ahí. Pero bueno, son turnos. Bueno. Sí, sí, sí. A ver, el, el problema del juego es no para acordaba, mí temático, ¿eh? fuerte. Es muy, es temático. muy temático. Bueno, sí. y hemos tenido Re, eh, situaciones totalmente. éticas de, del Balrog en Moria con Gandalf Buah. y jugar el por aquí. Eso, eso, o sea, eso fue eso con el con como escarpias. Ese fui yo. Fue la partida. Sí, sí, sí. Es verdad, no lo Joder, Tazo, no jugado, eso, eso fue la partida. Esta. Vamos, sí. impresionante. Sí, sí. Salir sí, Moria, bajar uno el Balrog y el otro Gandalf. Y decir, ¿tú en serio? Bueno, y ahora viene la pregunta, opinión. Me encanta. A mí me gustó ¿Tienes? mucho porque me parece que es un juego súper complicado de, de embutir en tan poco y han conseguido en un juego de cartas embutir primero la historia de toda la trilogía y la sensación de ese combate, de esa epicidad que además podemos encontrar en, en los libros barra película. Me parece que está bastante bien, pero reconozco que ahí hay un sufrimiento con cada carta, me la dejo, la descarto, Hombre, me va a hacer falta, pero el juego es esto. Ahí sí. Sí, Hombre, ahí es que no, no es Mary Poppins precisamente la historia. ¿eh? No, yo ya, pero hay que decir que hay que estar ahí de y esto juego y es, eso no. Entonces, pero sí está muy bien. Momento. A mí sí, me, sí, me encantó. Sí. Yo me lo compraría. Está. Sí, de hecho, cuando, yo me salga, lo cuando salga en castellano, vale que aquí sigue. Sí, que para cuándo, la... porque al final era abril, no me acuerdo cuándo. Mm, sinceramente, no, no lo sé. Se está retrasando, ¿no? Por de VIP. No lo sé. No lo he mirado. De hecho, esto tiene carne de expansión o no. Sí, a ver, hay un Brody. El ya... camino no habrá otro camino, vamos. No, pondrán el hobby. <risa> a ver, hay un Brody. Hay un... A ver, vamos a ver. Hay, hay, o sea, hay espacio para meter más cartas, desde más personajes que no hayan salido, más enemigos que no hayan salido claro, sí. y más localizaciones icónicas. O más que a mazos mejor... preparados, ¿no? Porque al fin y al cabo. Es y mazos, mazos preparados, preparado. correctos. Pueden sacarte más mazos. Hay un Brody, porque yo sí que me leí el diario, el diario de diseño, porque claro, este hombre, el hay un Brody, es conocido por eh, un juego bélico que no tiene nada que ver con esto, que se llama el, el Quartermaster General, ¿vale? Entonces estuvo pegándole un montón de... O sea, el juego no salió como es ahora al principio, ni mucho menos. El juego va pegando, fue pegando muchísimos cambios hasta que fue capaz de hacer el juego de cartas como está ahora. Entonces, después de diseñarlo, ¿vale? Comenzó ya a diseñar una expansión, pero no sabía el éxito o el fracaso que iba a tener esta, este juego. No sabía la aceptación que iba a tener. Entonces, él ya tenía pensada la expansión, estaba mmm, ya me, medio desarrollada, pero mmm, no iba a testearla más ni probarla más hasta ver el éxito del juego. Creo que mmm, el, éxito, el juego va a tener éxito. Así que uh -huh. yo espero y confío que, que salga la, la expansión. Bueno, Muy temático. No, que, que al final es eso, se vive la historia. La guerra del anillo es eso, y es de los mismos creadores. Eh, se vive la historia, en este caso con cartas y de una forma más concisa y más amigable, quizá. Más amigable no. Más corta en el tiempo y más, más, 
y más sacable al final. Más sacable. Sí, sí, eso sí que es cierto, no sé, sí. pero me, a mí me encantó. Ian Brody contó con la ayuda de los diseñadores, no, no sé si de uno o de dos, del juego, de, del juego grande, que al principio no sí, lo tenía. Sí, del Nepitelo y, y del... Sí. sí, y al final yo creo que sí que ha sabido trasladar esa... Sí, ver, sí. Esa, de, esa desesperación, ese sufrimiento, ese, esa epicidad, todo eso se traslada a un juego de cartas. Es posible que no sea que no todo el mundo le guste por ese, digamos, ese su, suplicio continuo de juego, esto me cago en la mar, le he cagado. Ahora justo podía haber jugado la otra carta que me he descartado. Pero más allá de eso, que con un juego de cartas y que no es demasiado complejo, es que pues, al final algo hay que hacer. Y equilibrado, me pareció equilibrado. Sí. A ver, ya por yo que sí. ese comentario. A mí me dio un poco la sensación que al principio es un poco más fácil para la luz y luego sí. conforme avanzas y vas llegando a Mordor es más, es más fácil para la oscuridad. Va a Totalmente de acuerdo. Tiene sentido. Porque aparece que al principio vas mal si eres, eh, eh, si eres sí. Saruman. A lo mejor crees que vas mal, pero de repente luego a mitad de partida vas, vas repuntando. Es un juego que creo que merece la... O sea, el, el juego va, vas mejorando a medida que te vas conociendo las cartas de cada una de las facciones. Porque, ¿sabes? Vas viendo cada carta dónde puedes jugar, en qué sitios puede ser interesante. Claro. Claro, entonces, si tú, por ejemplo, te sabes eh, qué cartas puedes jugar, en qué sitio, a lo mejor si ese sitio ya no está o, o ha pasado, digamos, el si estás en el PAD 5 y el personaje que te ha salido era del más anterior, pues yo qué sé, o, no sé, o, o puedes ir pensando qué te queda por jugar, qué puede ser interesante, a lo mejor tienes que jugar cartas de... Porque hay cierta engine building y puedes bajar cartas para no atacar y tal, pero para que te queden en la reserva y luego te, te vayan dando cartas o algún tipo de mejora, porque hay cierto, te digo, hay cierto engine building ahí, más o menos con ciertas mejoras. Entonces, cuando te has conociendo el mazo, puedes ir pensando, vale, pues esto me interesa ahora, esto no, esto sí, pues esto lo descarto. Yo creo que al principio has perdido, pero luego ya yo creo que vas cogiendo... Bien, este también otro, otro buen juego de, de ese. Vale, vamos a pasar con el que triunfó David y creo que uno de los... Un ¡Ole! pepino que es... No ya, pues lo tienes que probar. Esto es <risa> la polla. Esto, si soy sincero, así como el bootcraft, lo siento, Ángel. Joder. Si me lo sacas, bueno, bien, lo jugaré. Pero si me dice David, me llevo el revive. De hecho, el revive lo hemos siento, pegado Ángel. ya varias partidas. Es ¿Tú? que el revive está muy bien. Y este creo que es el conveniente que lo presente David. Si me acuerdo, quieres decir. Porque <risa> Más o menos. Soy un desastre. Bueno, A ver, como... es un juego bueno, que, que yo, yo me lo compré por la portada. Y por la temática. Así de claro lo digo. Y va y resulta que era el que tocaba. Te compraste la segunda copia que se vendió en ese. Sí, sí, le compré la segunda ¿verdad? copia. Y el de detrás se compró las, las tres siguientes copias. Se compró tres de taco. El, el, el bestia. El o cinco. Creo que se llevó cinco. No sé, sí, me acuerdo, sí, una sí. barbaridad. Pero bueno, a ver, es, es, un, es un juego en el que ha, pues, ha, ha habido un cataclismo y, y el mundo es, ha, pues, se ha ido a, a, la, a la porra. Entonces, eh, es un mundo helado y se está empezando como a descongelar. Y ahí eh, ha pasado mucho tiempo y, y la humanidad pues ya no es... Hemos, evolucionado y cada humano o cada tribu es diferente y tiene pues una serie de habilidades y tienes que ir por, por la tundra helada esta pues desvelando los setas en, en un tablero central y luego cada uno de, que te dan debajo de ello pues te da una serie de beneficios que sabes cuáles van a ser eh, vas a, construyendo asentamientos y eh, y tú tienes un tablero propio que es el tablero de tu civilización en el que vas bajando una serie de cartas que te dan beneficios se ponen arriba o abajo, tiene una serie de mecánicas de las que decides cómo lo quieres poner y, y ese mismo tablero personal tiene como tres tracks que están un poco liosos, ¿vale? Queda muy bonito, pero hay veces que, que cuesta un poco para desbloquear, para saber que estás desbloqueando ese, este, ¿no? ese, ese de ahí, sí que tienes tres tracks como de tecnologías eh, y, y bueno, pues conforme vas, vas desarrollando esas tecnologías o esas habilidades, pues vas consiguiendo los bonus que hay algunos que van como mezclados, ¿no? Pues de dos tecnologías. Ya es donde a veces, sobre todo en las primeras partidas, pues te puedes confundir y no te das cuenta de que has desbloqueado algo. O, o, o cuando crees que lo has desbloqueado, resulta que tenías que haber desbloqueado también, haber avanzado el otro track para llegar. Pero bueno, no me lío más. La, el conteo de puntos es un poco extraño, la verdad. Eh, al final tienes que ir tachando, bueno, tapando casillas para saber cuántos puntos vas, a, vas consiguiendo. Y, y bueno, pues vas compitiendo contra el resto de, de, de jugadores. Y tanto que compites, y tanto. Eh, compites, compites bastante. Sí. Eh, y bueno, y entre otras cosas, lo que hay son como unos artefactos alienígenas que realmente son como lo que dispara al final de partida, te va dando. Como vainas. Eh, 
puntos, o si son unas cabezas o unas vainas, ah. no sé muy bien lo que son. Y, y, y todo, como tal, está muy bien. Es lo de lo hemos jugado, pues yo creo que tres veces solo. Y, a, y, y con gente un poco diferente. Ángel y yo creo que lo hemos jugado siempre las tres. Sí, y sí, han bien. venido, pues, diversos grupos. Sí. Y a todo el mundo le ha gustado. Sí. Eh, sí que es verdad que hay una aventura, bueno, perdón, una historia, un modo de historia que, que puedes jugar independientemente con, de la cantidad de jugadores, con uno, luego en la, la historia número dos con tres, eh, puedes cambiar de grupos. Pero como siempre ha sido como una primera partida introductoria lo que hemos jugado, pues no lo hemos... No, pero ha sido satisfactoria. No puedo opinar porque no lo hemos visto. Es un juego en el que la primera partida es satisfactoria ya. En la primera partida ya sí, te sí, lo montas sí. todo bien. Tienes sí, una sí, mecánica sí. rápido, ¿eh? No es demasiado complejo de explicar. Mm. Y lo cual se agradece. Y porque así luego también hay, es verdad que hay que leer poco... Porque yo no me acuerdo de las reglas nunca. Me las tengo que releer siempre. Y... Y como tal, es muy buen juego. No es nada de lo que yo me esperaba, así de claro. Yo pensaba que era más de evolucionar el, eh, el, la Para tribu formar. y que se iba notando más ah. o ibas consiguiendo cosas por ahí. Pero cuando lo jugué dije, ostras, muy guay. Así que, pues sí, dentro de mi top también. Top, top. Me eh, parece un, pe un pepino porque me parece brutal todo el sistema ese, digamos, de desbloqueos de tracks que tienes en tu tablero personal. Me parece brutal el juego de las cartas que la juegas por arriba, por abajo, y en función de tu tablero, en función de las colocas arriba o abajo, tienes un efecto u otro. El hecho de ir pudiendo comprar más cartas, ¿vale? Que además encima tienes una serie de fichitas, ¿no? Que vas tapando y tal para potenciar el efecto de las cartas, para conseguir, digamos, más recursos. Me flipa esa exploración, porque el juego, o sea, el, el juego tiene varias mecánicas o que, que creo que le va muy bien. Esa, esa exploración también que interesa esa carrera, porque a medida que vas explorando vas consiguiendo más, más beneficios en función de que explores, ¿vale? Y donde te a más, porque ojo, lo que mola de esto es que a la hora de explorar no puedes ir por donde te dé la santa gana, es decir, tienes que tener una base cerca. Sí, o sea, un, una, una, que no me acuerdo cómo era esto, una, sí, una, una base de esas, que no me acuerdo. No, bueno, o, o, o un recurso tuyo, un recurso, un, un mipel tuyo un del, del tipo que sea. Pero Porque sí, tienes, cuando... que, tienes que poder llegar y claro, gastar los recursos. Es que no, claro, recursos comida, tienes que claro. recurso de comida para... Eso es. Si sí, están muy lejos de uno de tus asentamientos de estos, claro, tienes que pagar más comida para que vaya un... Un, un nipel un grupo a exploración. explorar por ahí, un grupo de exploración para que vaya a explorar. Entonces, claro, tienes que intentar ir colocando y luego, ojo, porque te interesa cuando pones estos, estas cosas en función de, de dónde explores y tal, pues al final luego acabas teniendo ciertos beneficios. Entonces, eh, no sé, esa exploración también la veo que está muy bien metida en el... Mm. En, en el juego. Entonces, esas, esas múltiples mecánicas que, que ofrece el juego... Mm. Le van como ni odio. Y además, a nivel temático, me flipa. Me, me, no sé, me, me gusta. Creo que el resultado de las mecánicas eh, y, del, y del juego en sí, a nivel temático, casa bien. Para mí Le va a preguntar que cuánto de. de... No, no, de temático, lo otro. De... De, ¿De dificultad, de peso, te refieres? No, de... no, de no, peso, no. no de, de abstracto. De ast... Está bien metido ver. el tema. No, es un, juego, es un juego abstracto, pero... Es que pero el tenía tema está bien. duda. No, no, no está, está más o menos bien. Te, te puedes, puedes considerar que tu tribu... Pues mira, se nota que mi tribu hace esto porque corro más o... o, o a, vale, a, vale, o, bien, bien. No, no. Más lejos, cosas a mí eso me encanta. Tampoco es que sea que una tribu a otra haya una gran descompensación. A mí lo que me gusta es que no hay nada que yo diga le falta o le cambiaría. Igual que, por no. ejemplo, los otros he dicho, este es que si tuviera, no sé qué, tiene ta... es, es muy diferente. A, los jugadores son asimétricos, cada uno tiene una habilidad distinta. Mm. O Sabes que no son todos iguales. Bueno. Cierto, no lo he comentado, pero el, el revive, la editorial madre es Aporta Games y lo va a sacar de vir a lo largo de este 2023. Así que es una excelente noticia y yo sí que... Lo recomiendo sí. mucho. Si hay Eurogamers os, juegan, os, gustan, os gustan los juegos temáticos, sí. creo que este revive satisface a ambos grupos, ¿vale? Porque la temática de exploración, por ejemplo, está muy bien. Eh, esa gestión de cartas que te vas de tu mmm, facción está muy bien y cada facción es diferente. Puedes ir comprando diferentes cartas y luego pues ese, ese track de, digamos, de mejora en el que vas a ir explorando, o sea, vas avanzando por uno u otro y vas consiguiendo mejoras también mola. 
Y yo qué sé, no sé, a mí el juego me gustó mucho, no sé, no sé tiene algo, así como el Bootcraft no se lo veo, a este sí, lo siento, es lo que hay Ángel. No, 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 no. Es así, ya está. Pues muy bien, bien, eh, ¿alguna cosa más que aportar o pasamos ya? Pasemos. Sí, vale, bien. pues pasamos al, al siguiente, este es un pequeñito pero matón, que es el <risa> Dice Conquest de Whisky. No me apunto, hasta apunto que pillarlo también. <risa> Pues este nos lo pillamos eh, David y yo. Y uh -huh. es un juego eh, cooperativo de cartas y dados, cortitos, unos 30 minutos de duración, que a mí me ha, de una media horita, muy sencillito, es cierto. Es un reto, no, no, es, no es tan sencillo ganar. Yo solamente lo he jugado eh, a uno y dos jugadores, no lo he jugado a más. Pero me parece un gran juego porque eh, se trata de todos estos dados que estáis viendo aquí. Bueno, cada uno va a empezar con un personaje, como, estáis, como veis aquí. ¿Vale? Un personaje son, son los arque, arquetipos típicos, ¿vale? Desde el guerrero, el mago, la maga, ladrón, ladrona o el clérigo, yo qué sé, hay un poco de todo, ¿vale? Cada uno con, con sus, digamos, habilidades diferentes, ¿vale? Sí. Y tenéis el track de vida de cada uno y si os fijáis aquí abajo, cada uno, digamos, que tiene un crítico. Entonces, ¿cuál es la historia? En cada uno de los turnos lo que vamos a hacer es lanzar todo este porrón de dados... Bueno, aquí creo que hay de más, ¿eh? Son los sí, que hay, han aquí. puesto el doble de dados sí. de los que hay. Han puesto sí, de más. Han puesto son, dos, son estos que hay aquí, ¿vale? Sí, estos, estos de aquí se lanzan y ese es el pool de dados. Y van a ir saliendo una serie de enemigos que son estos de aquí. Y la historia es que los tenemos que derrotar. ¿Cómo? Pues colocando esos dados encima de los enemigos hasta llegar al valor que aparece pues, en la parte superior izquierda. ¿Vale? ¿Cuál es la gracia? Que hay condiciones para derrotar a ciertos enemigos. Por ejemplo... Eh, la forma de jugar es, cuando le toca a uno de los jugadores en una ronda, es sencillo, pues tú coges, eliges un dado y o coges su valor o lo relanzas y lo que salga lo colocas en un monstruo. Ya está. ¿Qué ocurre? Que puedes encontrarte cosas como esto. Por ejemplo, you cannot reroll until this creature is slain. Es decir, ya está, no hay rerolls. Tienes que coger un dado con el valor que haya. Puto. O te puedes encontrar con esto, giant spider. Solamente le puedes colocar dados con valor eh, impar. ¿Vale? Eh, y además, fíjate lo que te dice, cuando se revela, un héroe se debe comer un punto de daño, ¿vale? ¿Ves? Only, only dice o dice can be placed. Otro, pues te dice, mira, cuando colocas un, un dado encima de esta criatura, descarta eh, uno de los dados que tenemos de la reserva de dados directamente a, la, a los dados gastados, con lo cual dices, ostras, cada dado que ponga me quita otro, ¿vale? Y al final, digamos, de la, de la ronda, o sea, de, de haber gastado todos los dados, pues los enemigos que queden nos dan un cebollazo. ¿Vale? Uh -huh. Y aquí está el daño que hacen cada uno de ellos. Y hacen daño en función de hay un jugador que es, digamos, el, el, el héroe principal y luego el otro son, son los secundarios y cada ronda eso va pasando. ¿vale? Entonces se va repartiendo el daño, primero el héroe principal, luego otro daño el siguiente, el héroe principal, así está que se reparte todo el daño de los enemigos. Y lo que no se haya derrotado se queda en mesa y luego salen tres más. Con lo cual, como no consigas ir derrotando a los enemigos, la pelota se hace más grande. Cuando derrotas a los enemigos, consigues el, el objeto que está aquí abajo, que es de un solo uso y que te da algún tipo de, de beneficio. Y el objetivo es ir reventando monstruos hasta que llegas al final y te cargas al dragón. David, ¿qué opinas? Yo es el juego que con diferencia más he jugado en solitario. ¿Por qué? <risa> Porque, bueno, primero, eh, cuando juegas en solitario se supone que vas un héroe. No lo jugáis con un héroe, es imposible. No, no, dos mínimo, por es favor. Es imposible, ¿vale? Sí. Eh, jugar cooperativo, digamos, con dos, tres, cuatro es, es lo que toca porque si no, no vas a ganar nunca. Eh, pero bueno, a ver, eh, claro, como jugaba uno, eh, a los dos minutos había acabado la partida. Eso de 30 minutos que dice Gaby, pff, no. <risa> Eh, sí, entonces, eh, boom, otra y Me otra. Me con explicación. Y, 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 es, y la verdad es que es un juego que engancha, es muy, muy, muy chorra, en el sentido de, de las, que las reglas son muy sencillitas, por eso tiene un uno y pico, un y uno y medio. De reglas, sí, pero sí. el juego como tal tienes que pensar un poquito qué es, qué es lo que estás haciendo, ¿eh? no, 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 es tan, no es tan tonto. Eh, de, me acuerdo que de precio estaba muy bien, sobre todo contando mm. que tienes un set de dados completo eh, te pueden no gustar, porque los colores son los que hay y ya está, rojo, rojo y, y azul, o blaugrana o como quiera sí, llamar son, son combinación y, y ya está es, y, y el juego bien, a mí me, me gustó lo he jugado con alguien creo, no sé con quién, con, con Ángel, ¿verdad? Sí. sí, lo jugamos y, y ¿qué y tal? No lo no y nos lo pasamos juntos, sí. sí. Pero nos lo no pasamos lo sin, sin las cartas de arriba. Las cartas de arriba son cartas sí, de trampa que es para añadirle dificultad. Sí. Ya, eh, pues, eso es. 
como para eso estamos, ¿vale? No sé si sí. lo has dicho, que cuando te cargas el monstruo consigues el beneficio que hay abajo. Sí, sí, ah, bueno. sí, sí. Cuando, cuando, cuando abajo y eso te, te apoya, te ayuda luego. Sí. Pues Empiezas muy bien nos... y acabas muy mal, normalmente. Sí. sí. ¿Mm? A ver, es, es un juego que hay que darle, o sea, no es, ah, tiro lo que salga. No, 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 no. Porque además, como cada héroe, y esto lo enseño, tiene un crítico, y el crítico es súper interesante. Hay que intentar reservar, como podéis imaginar, mira, los dados críticos. O sea, cuando veis un dado crítico, hay que intentar claro. que lo active el personaje que toca. Y además, ojo, porque eh, hay manipulaciones de datos. O sea, entre las habilidades de los personajes y algunos objetos que consigues de los enemigos que derrotas, puedes manipular dados, incluso dados que están colocados sobre los enemigos. Con lo cual, tienes que ir pensando qué pones, porque, por ejemplo, hay habilidades que te permiten modificar en uno el dado que, de un enemigo. ¿Qué ocurre? Que si tú, por ejemplo, pones un dado con el valor 6, un dado de 6 o con un valor 6 un enemigo, si la habilidad de tu personaje, por ejemplo, es que cuando salga no sé qué o cuando pase tal, puedes incrementar en uno, ese 6 ya no puedes incrementar. Entonces, claro, tienes que pensar, no, pues a lo mejor me interesa poner un 8, que a lo mejor tiene una mala pata que me ha salido un 1, pero cada vez que ataque con mi personaje le subo uno el daño. Con lo cual, poco a poco, pues ese dado lo voy subiendo. Entonces, hay que pensar, hay que darle un poco a la pelotilla. No, no es un juego de mata-mata y ya está. Hay que estar ir viendo cómo manipular los dados. A mí me sorprendió muy gratamente. Mm. Para jugar en solitario, súper recomendado. La ambientación es dragones y mamorras directamente, ¿no? Sí, no, sí. no, no, no es pero que es dragones personaje... y mamorras. Sí, a ver, no es, es sucedáneo. Whiskies es, 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 mm. son los de las miniaturas de dragones y mazmorras directamente. Por esto. Por cual, pues. Sí. A ver, no pone, yo creo que no pone ningún, no pone sitio, nada en ningún, en ningún sitio, sitio. Vale, vale, vale. Pero sí. Pero nada, vale, vale. Sí. Yo creo que no pone nada. No es pone un mundo espada y magia. Y sí, bueno, vale, vale. de brujería. Espada y brujería. O sea, eh, versión no, castellano ni de coña. Ni de coña. Whisky no trae nada en castellano, no. que yo sepa. Eh, de de hecho, todas maneras, él no tiene mucha complejidad no, en las cartas. Eh. Y las cartas, de hecho, cuando has jugado ya cinco o seis partidas... Ya, la vez, rápido, la ya sale la araña ya sabes lo que tiene la araña o sea no, sí. ya, ya, pero no, no se repiten los monstruos idioma, tampoco y, y está bien está bien también eso de eso peca no que sabes que te los vas a comer todos los monstruos y sabes lo que te va a salir no cuándo pero qué entonces sí. bueno, hay, hay, bueno es lo que mejor, es. por ponerle un pero ¿no? es un solitario al final es jugar en solitario sí. tampoco uh -huh. está bien. Sí. Sí. vale pues vamos a pasar ahora me arrepiento Lástima. Saldrá, yo creo que en algún momento dado bueno, ya a nuestras tiendas. En otro S. Vale, pero vamos a... Vamos, otro S también. Sí, sí, no te digo que no. A mí uno de whisky también se me pasó. Vale, vamos a pasar ahora al Kites, que yo que, no sé si soy el único que, que ha jugado este. O... Yo no lo he jugado. O, Tú no sabes. si alguno más... No, vale, pues no me enrollaré mucho porque además es un, es un chorrijuego. Bueno, un chorrijuego. Alguien igual me pega. Pero es un juego muy familiar. Eh, cooperativo totalmente que se juega en tiempo real, ¿vale? Dos a seis jugadores partir de diez minutos, esto es real y explicación en dos minutos si llega, ¿vale? En el juego lo que hacemos es que hay un mogollón de relojes de arena, como veis aquí, y esos relojes de arena representan cometas y el objetivo del juego es de forma cooperativa conseguir que esas cometas no caigan al suelo. ¿Cómo caen al suelo? Pues cuando el, el reloj de arena llega a cero. Entonces hay una, o sea, hacéis uno, dos, tres, cuatro y cinco cometas y luego hay un, uno blanco que es, digamos, el general de todos. Entonces, en el momento en que un reloj llega a cero, se supone que es que la cometa se ha caído al suelo, hemos perdido la partida todos. Punto. Se ha acabado. Entonces, al principio de, digamos, la partida se, re, se reparten un número de cartas a cada uno, como son estar aquí, que son cartas de cometa, y estas cartas de cometa, pues, os permiten dar la vuelta a los relojes de los colores que hay aquí. Entonces, hay, hay cartas que solo tienen un único reloj, digo un reloj, perdón, un único color, entonces solamente te das la vuelta a ese color o los que tienen dos colores, y entonces estás obligado a darle la vuelta a esos dos relojes, ¿vale? Y los que tienen un solo color también sirven para darle la vuelta al blanco. Ya estas son las reglas. Entonces, se reparten, no son dos o tres cartas, depende del número de jugadores, a cada una de las personas que juegan, y juegas una carta, le das la vuelta a un reloj y inmediatamente robas otra. Y así pasa al siguiente. ¿Qué pasa? Que todos los jugadores tienen que estar súper atentos para ver eh, ¿qué, qué relojes se van acabando, porque además la cantidad de arena que hay en cada reloj no es la misma. Hay relojes que se acaban antes, de hecho hay cartas que son más frecuentes, como por ejemplo la roja, que otras. Hay más cartas rojas que otras. ¿Por qué? Porque hay menos, hay menos arena y se acaba antes. Entonces es un juego súper caótico, muy divertido, sobre todo para jugar con nanos, para jugar con amigos y familiares. Es un juego muy divertido, te lo pasas teta, y la verdad es que a mí me gustó muchísimo. No es un juegazo, 
pero desde luego, si queréis jugar con amigos y familiares, me parece un, un muy buen juego. ¿eh? Qué bonito. Ahí las cometas. Tiene buena sí, pinta. A ver, es un, es un juego party, ¿eh? es lo que hay que asumir, no esperéis muy mucho bien. más. Tiene pero... buena pinta. Sí. sí. Vale, pues vamos a pasar. 10 minutos, 10 minutos, diez minutos. O, o 15 como mucho, sí, sí. Además, Partido, encima, guay. el juego tiene, además, cartas también que... Eh, pues el juego ya es súper complicado, ¿vale? O sea, con Oceana ya cuesta. Más de que varias partidas hasta que todos nos sincronizamos, porque a lo mejor tú no tienes una carta roja, se te va a acabar, que se me acaba, que no te veo, yo no tengo. Bueno, pues tira la que sea, o tira un azul, o tira una roja, o tira una verde. Y entonces, es, no tengo. Y más, si a veces puede ocurrir que uno le dé la vuelta a la amarilla, cuando le acaba de dar la vuelta al otro, no, corre, dale la vuelta otra vez, que perdemos, sino la partida, ¿no? Mola, entonces, mola. Hay cartas además de tiempo, como las cartas que hemos visto en Dice Contest de Antes de Trampa, pues hay unas cartas de, de condición climatológica que aún te hacen más difícil el juego. Que no, no he jugado con ella. Así que, recomendado para jugar en, con amigos y familiares, partidas cortas, kites. Vale, pues vamos a pasar al Giroba y esto ya os lo dejo a los mayores, porque yo este no lo he probado. Ángel, pégale. El Giroba. Giroba tiene las mecánicas o es. Eh... Tienes unas losetas que simulan una especie de, pues, eh, de paseo con, con unos, eh, unas zonas de agua y lo que simula esto es, es básicamente la implementación de un sudoku. Es un sudoku tal cual. ¿vale? Cada uno tenemos nuestras fichas de, de, del 1 a 9 en la que el reverso es del 9 al 1, o sea que detrás del 1 está el 9. Las podemos colocar de cualquier forma y tiene unas mecánicas de colocación similares a las del sudoku en el que en la misma fila y columna de donde tú pones la ficha, no se puede repetir el número. Y el objetivo es, al fin y al cabo, hay como zonas, zonas que son zonas marcadas en las losetas, que al final es eh, quien tenga más puntos dentro de esa, los, de ese, de esa figura, pues gana, gana ese, esa puntuación. Luego, luego es cierto que hay una especie de, como de, de fuentes o, o de peces, sí. que si lo tienes al lado te da también una especie de pichita de beneficio, te da un poquito de más puntos, pero bueno, es eso, un poco... La mecánica de Sudoku y el hecho de gobernar o de ser el, 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 el que tenga mayor punto, mayor, mayor cantidad de puntos dentro de, de una región. Es, a ver, al principio cuesta un poquito porque vas poniendo un poco al tuntún con alguna idea, pero bueno, luego te ponen números, te lo chafan porque te han puesto un número que tú pensabas, mejor que las querías poner un 4 y de repente te ponen un 4 y ya no puedes. Entonces, bueno, a ver, es interesante, es simpático. A mí es una implementación del Sudoku, estás pensando en Sudoku todo, todo el rato en el sentido de filas y columnas ¿eh? aquí no es como el sudoku de que tiene que ir de 1 a 9 Sí, pero vas, vas también viendo eh, las mayorías que hay en cada zona sí, para sí. que no te quiten la tuya para no quitar, para conseguir ganarle a otro tal. Hay mucha estrategia, está, hay mucha está estrategia. Bien. No es un juego tampoco largo esto yo creo que 20 minutos pondrá, ¿no? Más o menos Yo creo que en 20 minutos mm. se puede claro, pues, Como dice... inciso no, que quería añadir como inciso que la colocación de las piezas no es libre. La colocación de las piezas, empiezas con una pieza inicial y a partir de esa ah, pieza claro. vas poniendo bueno, de modo no, ortogonal, bueno. de arriba abajo, de izquierda a derecha, en una sí, posición sí. donde puedas colocar otra ficha numérica de las que te queden. Sí, Entonces tú todo el rato estás eligiendo en base a eso. Claro, es de posicionamiento y de mayorías. Uh -huh. Es que es, está muy bien, la verdad. Y se juega en siete minutos, cinco sí, minutos. No sé cuánto pone, pero sí, un ratillo. Ahí bueno, hay, a ver, un poco más, porque a lo mejor estás pensando un poco. 15-25. O sea, según no, pero qué va. 15-25. No. Bueno, también hemos jugado dos y tres, igual es más corto. Igual es más sí. a cuatro jugadores. Bueno, cuatro jugadores las tienes en la mesa, o sea, puedes ver qué números le quedan al contrario, por si quieres hacer algo de estrategia. A ver, parece Está un típico bien. juego de café, pero es sesudo, no como el Turing Machine, evidentemente. Pero sí que te tienes, no es tampoco de decir, estoy un poco sobado, sácame esto, no. No tiene ese punto. El hecho de que el numerito por el otro lado tenga el opuesto, pues oye, mm. da, ahí es donde está un poco la potencia, ¿sabes? Si claro. Si un 9, pues oye, está todo pescado vendido, pero... Si es que pero no creo, que era, creo que era, creo que ganaba algo el que, el, eh, vale, creo que el, que el pez lo ganaba el que menos valor tenía al lado de él. Exacto, o algo de exacto, esto, exacto. claro, entonces dices, tampoco puedo jugar todo el rato a meter las fichas altas. Los adyacentes claro, al pescado, el que menos puntuación tenga, con teniendo una ficha, evidentemente, ganaba el pescado. Entonces, bueno, quieres poner números bajos, pero no te interesa mucho porque la zona 
ya no va a ser tuya si es muy baja. Correcto. Y de buena está guay, está guay. Sí, Mete sí, sí. otras cosas y evidentemente me gustó. eso. Mm. No, la verdad es que y, y... <ríe> la gracia, como dice eso, vale, en ese, en que lo probamos <risa> Ángel y yo, Ángel me lo explicó, bueno, me explicó que me dijo de qué iba, nos lo explicaron allí, me encantó y nos lo fuimos a comprar. Y decimos, el giroba, queremos dos girobas en inglés. Y aquel que no nos entendía, y era francés, y es que no sabemos ya ni cómo decirlo, para que nos lo diera. Es que marcamos solo con la mano. Giroba, 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 no lo sabemos cómo se dice. No. Y ya al final con el dedo, en plan digital, ese, ese. Entonces tenía que estar aquí Javi para que nos tradujera al francés. Como giroba, giroba, fue muy gracioso. Giroba, giroba. Fue muy gracioso. Me encantó, me encantó. Y me lo traje. Independiente del idioma, totalmente. Ahora lo van a editar aquí, no sé, dependencia del idioma, cero. Pero aquí cero, sí, la, la regla. La Sal, salvo que sea francés que no, no entiende no, lo que te dicen. Lo, lo, lo ha publicado Maldito Games, está ya en castellano. Sí, era maldito. Ha publicado, sí, es maldito, lo ha publicado ya. Muy chulo, ¿eh? muy chulo, de verdad. Sí. Eso sí, se, sude, se sudete, pero bueno. Bueno, tampoco vale, tanto, pues, ¿eh? se puede No, se sudete, por eso sobre. digo. Pero que no es un party, ¿sabes? Que, uh -huh. que tiene su rollete. Echarle un ojo, está muy bien. Vale, pues vamos ahora un poco con la marcianada, David, que es... Al Subway Squeeze. Ah, no está marcianada, oh. ¿eh? No está marcianada. Este, a ver, este juego... Uy, qué pocas eh, imágenes. Lo vi, claro, sí, no, porque no, no es nada no conocido. Nada. A ver, ¿sabéis lo que me llamó la atención? Pues que es de una editorial que lo que gana es para una ONG. Eso fue lo primero. Y yo me enteré por, por otro canal. Eh... Rincón Legacy, creo que Legacy, fue, estaba hablando sí. por ahí Manu, y lo comentó y dije, ¿esto qué es? Y lo miré y digo, bueno, pues no, no está tan mal. A ver, ¿qué es? Básicamente, eh, es un vagón de metro y tienes que ir metiendo, tú tienes eh, fichitas en tu, en tu, en tu zona ahí, y tienes que ir metiendo esas fichitas que son como un Tetris y las tienes que ir metiendo en los vagones de, en, en el vagón de metro. Si queréis que os diga la verdad, ahora mismo ni me acuerdo si cada uno tenemos nuestro propio vagón sí, o, sí, o es uno común. Cada uno tiene su vagón. Pero, pero, Fíjate pero... que los, en los extremos están como los asientos. Eso que vale un punto son los sí, asientos y sí. está condicionada que puedes poner ahí. Exacto, sí. Bueno, hay una serie de condiciones. Luego pensada. los colores son familias. Bueno, familias. O pueden ser familias, músicos. Grupos. Eh, es eh, hacer grupos. Son grupos. Exacto. Grupos. Eh, entonces, su condición se, de según cómo vas colocando las cosas, pues, pues vas consiguiendo más o menos puntos. Y hay más o menos puntos. Eh, es un party. De hecho, este lo jugamos con mi hijo, el que tiene ahora 13, sí, sí. y nos pegó una pana. Sí, sí. <risa> Pero una pana, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y no, es, no es difícil ni muchísimo menos de, de explicar, eh, pero bueno, tiene su cosa para estar para pasar un ratito, la verdad es que no, no, estaba, no estuvo nada mal. Y luego tiene una, una, una segunda cara, el vagón, lo, por la parte inferior, o sea, trasera que diga, pues tiene algunos asientos rotos, eh, digamos que tiene un poquito más de es otro juego, o, o sea, un poco más de jugabilidad, Estoy digamos. Distinto, más, más luego... Difícil. Luego tiene, pues eso, un, eh, unas, unas fichas de puntuación para que vayas anotando tú las puntuaciones que vas consiguiendo y entonces pues gana mi hijo y Ángel y yo nos quedamos con un palmo de narices. Sí. Y eh, ya está. Pero, pero bien, bien, mmm, fresco, como diría José. Tampoco es que sea una cosa del otro mundo, pero a mí me hizo gracia y... Y bien, de componentes no está mal tampoco. Eh, las fichas se pueden coger bien, no se doblan y, y, y bueno, pues eso, no hay mucho más que comentar, creo yo. ¿No, Ángel, lo que Sí, sí, sí. Un party simpático, fácil de sacar, fácil de explicar, pero es jugar que... un ratito para pasártelo bien. Ni creo que es para cuatro. Mm. Sí, para cuatro. Ver, sí, pensando un poco la ficha que vas a poner, las que te quedan en... No sé cuatro, sí. Coger, luego el otro te coge la que tú quieres. A ver, es un poco... Pero bueno, al fin y al cabo vas encajando lo que tienes. Mm. Lo que te toca lo vas encajando y luego puntúas. Y Hipótesis, era... Vamos. Exacto. Eh, tiene tres... Eh, claro, para coger las... La, hay un pool de fichas, pero el pool de fichas está dividido en tres. Entonces, de donde, tú, eh, de donde tú has cogido, el siguiente no puede coger de ese pool, tiene que coger de los otros dos. ¿vale? Es. Entonces, hay una como una, una gorra de revisor que la pones donde has cogido para que nadie pueda coger de ahí. Y bueno, por darle un, un poquito más de, de gracia al tema. ¿no? Simpático. Mola. Y ya está. Eso. Muy, Muy bien. bien. Lo recomiendo. Vale, pues... eh. De todas maneras, yo lo recomiendo. Vale, vamos a pasar a otro que... 
tiene el sello Fraya. de David. Este oh. tiene también el sello de David. No, pero este le ha gustado a todos. ¿eh? Este lo probamos allí. El Fraya, que por cierto está editado por... Eh, bueno, no lo he comentado, David, pero este el, el juego de... Sí, es el de... DMZ. Puzzle Games, no tengo ni idea si sí. saldrá en castellano, supongo que no. El Fraya, sí, es de DMZ. Fraya DMZ era, sí. sí. No, el Subway no, Squeeze, no. olvídate, ese no va a salir en Esto, español ni de broma, no, porque, no, porque no. es lo que digo, no. es un tema muy, muy, sí. muy local de, de, de Reino Unido, es, ¿vale? Sí. Y, y allí se queda, se lo guisan y se lo comen, bueno, no hay más. Bueno. Y este sí, el, el, el Fraya, pues yo haciéndome la lista de juegos a revisar, lo vi y me, me pareció curioso, ¿no? Y fuimos a jugarlo. No lo tenían a la venta en Essen porque estaba justo en ese momento en, en, en Found. Lo tenían mm. en campaña. Eh, de hecho, les fallaron los juegos y tenían muy poquitos allí. Sí que querían haber vendido alguno, me parece, porque ya los tenían. Sí. Pero, pero bueno, básicamente salimos de jugar y lo pedí. Y me llegó a la semana. Sí. Ya lo tenían en, en casita. Eh, pues nada, es un juego en el que simulas, pues vas tú con tu barquita por Fraya, que es una zona de Tailandia, que se ve que es una zona inundada, y tú vas con tu barquita y por ahí va la barca del emperador también. Entonces tú vas comerciando Está con ahí. tiendas que hay alrededor, eh, eh, subiendo y bajando, es un mercado de, de productos, de que era verdura, pescado, sí, aquí, carne, no creo que es. ¿Y ¿Tela? Sí. ¿Y ¿Me suena tela? No, no, eso, eso era de... lo de tela. No, me ¿Había no, 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 no había no, lo que no, es la no, compra de, de, de. Ya lo diré. Se puede ver aquí. Compra de, compra de propiedades, que es como un. A parece ver. una tela, pero es un pergamino. O algo así me suena a mí. Voy a pero bueno, el caso. Ahora... El caso es que tienes un, como un, un mercado que va fluctuando los precios, vas haciendo que Mira, se van aquí, con, con un mal, pero, con elemento. Disculpas. Sí, Ahí está, carne, es... verduras, pescado. Y, fruta. y había otra cosa aquí. Frutas, era son fruta, frutas. Que no sí, que es como una florecita vale. de una, sí. una fruta de por sí. allá. Entonces tienes ese mercado, tienes luego también eh, ofrendas que puedes hacer en los templos, ofrendas que le puedes dar a, a, al emperador y todo eso eso era. Te, va dando, te va dando como, como bonus o, o puntos que luego, bueno, puntos, tokens que puedes cambiar luego para, por alguna cosa, coronitas, una serie de elementos así. Y, y bueno, hay como cinco maneras distintas de acabar el juego. Si acabas este track, si acabas aquel otro track, es una ensalada de puntos que no sabes cómo vas hasta casi el final o cómo van el resto. Y a mí personalmente me gusta mucho. Sí, a mí me gustó sí. mucho el, el que tú te has movido con tu barquito y aquí mm. abajo tienes tu barco en grande. Sí. Entonces los materiales que vas cogiendo los tienes que ir colocando y tienes un espacio mm. también en cuanto a lo que puedes meter sí, ahí. Si dentro. no te cabe, no puedes. A ver, eh, eso, entonces... Hay un mercado también, que en el mercado sí. eh, puede, puede fluctuar, que es lo que vas moviendo. La, la interacción sí, entre, de, entre los jugadores es brutal, brutal. Sí. De tener sí, lo que sí. te cojo esto, te quito aquello. Es que el objetivo del juego es muy rollo mercadeo, es decir, yo cojo carne y lo sí. que quiero hacer es que suba la carne, pero yo quiero coger la carne. Y, y quiero que suba luego la carne para que cuando yo venda la carne consiga la mayor cantidad de beneficios. Digo, carne, pescado, como cualquier tipo de recurso. Y van mirando a lo que van los demás. Claro. Pero es que puede ser que tú digas, así, ¿Ah, tú, que estás forrado de carne, a tomar por saco, voy a bajar el valor de la carne a saco para que cuando quieras vender, claro, si estás hasta arriba de mercancías de carne y te han bajado todo el valor, te acaban, te acaban de destrozar. Entonces, claro, y dices, joder, ahora tengo que vender a precio bajo o a ver cómo consigo subir. Entonces, entre conseguir los recursos e influenciar el mercado, la barquita del emperador, que también te, te impide pasar por determinados sitios, el que te pueden ir quitando la zona de mercadeo también otro... O sea, el puesto donde quieres influenciar, o sea, donde quieres conseguir los recursos, pero un poquito a otro jugador. Ostras, parece que no, pero interacción hay. Eh, mmm, con unas reglas bastante sencillas para lo que es el juego, me pareció bonito, sencillo, mmm, original. <risa> interacción y bloqueo. Porque no, la bloqueo, bloqueo, del emperador, sí, sí, sí. de repente el emperador, mierda, ¿por qué se mete por esa calle, tío? Sí, no, ya no te dejaba no, pasar. Bueno, te tocaba dar la vuelta. A tomar por saco. Luego el tablero, el tablero, bueno, eh, hay una versión en que el tablero es fijo, que es de, de neopreno, la premium que daban en, en, en la campaña, o el tablero de cartón, que es el que yo tengo, 
que está dividido en cuatro trozos y puedes ponerlos como quieras, o sea, son intercambiables, es decir, tienes con diferentes combinaciones de tableros, no es que cambie el mundo, pero, pero bueno, le da un poco diferente. No está bien hecha la resolución de cómo enganchar los tableros, ¿eh? eso sí que es verdad, es verdad. por poner el Están pero. Sueltos, que ¿no? No, 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 no llevan en... como unas H que, que conectas ah, sí, con un ladito de una H un, un trozo y, y el otro sí, al, al, al otro si tablero y se queda un poco sí, engorroso. Aquí. Yo creo que Mira, con el uso se va, se va a levantar, o se va a ir fastidiando un poco. ¿vale? Sí, hay de más, hay Hs de más, lo que no hay son tableros de más. Sí, hay, <risa> ¿vale? hay otro. Y nada, también hay, pues eso, eh, lo que decís de la barca, te mejoras la barca, puedes poner más barqueros para ir más rápido, puedes, o bueno, para llegar más lejos, no ir más rápido. O eh, comprar más cestos para poder llevar más, más mercancías. Eso también es muy importante conforme vas evolucionando porque... Hay como, son restaurantes que vas dando comandas también, no, no solo compras y vendes, sino que Eso era. compras, vendes es verdad. y entregas a restaurantes sí. y, la, y las comandas de los restaurantes cada vez son de más correcto, elementos, de más es puntos, verdad. etcétera, es ¿vale? Todo muy bien, muy abocado. Y lo que no hemos dicho es cómo se juega, que es que tienes en la mano, creo que son cinco cartas iniciales con las que tienes que ir jugando, todas las tenemos iguales, bueno. de, pues ahora voy a jugar la de subir el precio ah, sí, de, sí, y bajar sí, el sí, no sí, sé qué, ahora sí. esta otra. Sí. Y hay un pool, sí. un mercado de, de cartas que puedes ir comprando también y entonces ah. ahí es donde te vas tú mejorando no estas cartas. Eh, sí. o, o, o variando tu mazo respecto al de los demás. Sí. Y ahí es cuando empiezas tú a hacer tu juego con, pues como quieres ser tú de mercader, de especulador de subir las cosas o de ir sacando sí. dinero del aire, no sé cómo decir. Sí. O de manipular al, al emperador porque te lo llevas para donde quieres, por ejemplo, ¿no? Cosas que se me ocurren así, que, que no es ninguna mecánica ganadora, ninguna de las que he dicho, seguro, ¿vale? Y porque yo he perdido todas las partidas, vamos, y, pero me lo he pasado muy bien. Y ya está. A mí, a mí, sinceramente, me parece un euro medio muy recomendable, muy bonito, sí. hecho uh -huh. por Alberto Millán, quiero recordar. Y está, a mí me gustó, me gustó bastante. Creo que también es... Sí, Alberto Millán y el arte es de Michael Menzel. Sí. A mí me gustó mucho. Me gustó también... Sí, a mí también. Mira, a nivel de componentes, eh, la caja de venta, los, la, los materiales son cubitos. La que yo tengo, mm. como era de la edición... Pues esta edición de, de compra. Mm. No sé si venían o los compré aparte. No estoy seguro ahora. Eh, lo que son los materiales, las, los, las verduras tienen forma de verdura, tal, eso está bien. Sí, pero y me arrepiento, esta, ¿no? sí, pues, y eso me arrepiento, es exacto, el pescado es un pescadito azul, la, la fruta sí. es la estrellita amarilla. Me arrepiento de no haberme comprado las, me, las monedas de metal. Monedas, fíjate. No. Bueno, no, no ganas nada, pero sí ganas mucho a la vez. ¿no? Sí. Me quedé, bah, no quería gastarme más dinero y, y ahora me arrepiento, ¿ves? Bueno. bueno, no se gana siempre. Muy bien, pues otro que creo que nos gustó bastante, creo que otro éxito. Y ahora toca eh, David. La, hey, yo. Pues, voy yo, parece. El hey yo. Esto sí que fue un, una, hey, yo. un, un hey. ostras, ¿y esto qué es? Bueno, pues me lo llevo total, ya nos estamos yendo. Mola, fue mola. así. Y es muy curioso. A ver, yo no conocía esta editorial o In Games. Eh, me la descubrió Ángel. Dice, sí, sí, son los del... No me acuerdo qué. Y dije, bueno, y... Bueno, por... No es ni del de 2020, ¿eh? Es, es, es anterior. Eh, de, perdón, que... que no es del 22, quiero decir. Perdona, eh. que Hey Joe es del, del 20, que no se presentó este año, que es un juego... No, 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 no. Juego que, que compraron allí. A ver, creo que nos sacaron, espera, la edición multidioma, si te vas es a versiones, la edición multidioma no sí, que es del 20, sí que es del, mira, la edición multidioma es del 21, es vale. que unas ediciones multidioma van, van luego más tarde. Ya, pues eso sí que puede ser porque, de hecho, bueno, yo cuando llegué ahí me dijeron, ¿de dónde vienes? Porque yo pensaba que estaba en inglés y en japonés solo. Y dije, de España, ah, espera un momento, rebusco por ahí me sacó la que tiene el, el, la edición en español. Y nada, es un juego muy, muy curioso que en el que somos raperos. Tienes, es, es para, para, para dos jugadores, realmente. Bueno, para no. Es para jugar en equipos. Vale, vamos a empezar las sí, cosas. Sí, este, es de, este, mira, este es de Data 10. Y este quiero, quiero recordar. Creo que era cooperativo, ¿no? Sí, sí, sí este es, es cooperativo. Es cooperativo, es cooperativo sí. pero a ver, eh, de 2 a 10 serían. 
un, dos equipos de cinco y ahí sí que compites un equipo contra Ajá. otro. ¿Vale? Entonces, lo que estoy ya, viendo ya, ya, ahí ya. ahora mismo, eso son cartas, que son cartas muy pequeñitas, eso no se enfunda ni nada, ¿vale? Son cartas, bueno, yo, relativamente resistentes, y lo que haces es que eres un rapero, ¿no? Y entonces empiezas y dices, hey, yo, y le das al botón que se ve arriba negro, que eso hace un... No, ritmo. le dices, no, es come on DJ, no, ahora... Come on DJ, exacto. <risa> bueno, bueno, te, te dice la palabra, ¿no? Le, le pulsas ahí y eso hace un ritmito y básicamente suena como un, un pitido cuando le tienes... Que tienes que poner tu carta y todo el mundo tiene que ponerla en ese momento. Si fallas, es decir, si no lo haces al ritmo del pitido, tienes que quitar cartas del, 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 del recorrido y lo que vas haciendo es enlazando eh, lo que sería un estribillo, un ritmo, una canción y tienes dos, uno arriba y otro abajo. Por ejemplo, arriba se ve esos dos puntos, esos, perdón, puntos, esos triángulos rojos que se ven. Sí, van enlazando, no, desde la izquierda empieza a la izquierda, eh, no, micro, eso, 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 esos dos sí, enlazarían eh, en la siguiente no tienes nada pero en la tercera tienes un final de estribillo y eso ya te puntuaría y seguirías con el amarillo dos puntos amarillos más un punto final de amarillo y va haciendo ahí la verdad sí, sí. es que lo han combinado para hacer la foto buena ¿eh? ¿vale? ahí va haciendo <risa> puntos y, y, es, y es eso, vas, vas combinando eh, y, bueno, pues al final haces una contabilización de puntos, tanto por arriba como por abajo, ¿vale? Y según los puntos, pues eres mejor o peor cantante. Básicamente es eso, vas compitiendo contra, contra ti mismo, eh, si quieres hacerlo más difícil vas quitando una serie de cartas que te va indicando el juego y, y hay dos mazos, uno que es amarillo en el reverso, es amarillo así como si fuera... Eh, de leopardo amarillo y el otro es de leopardo naranja. Entonces, eh, pues si ¿Es estás esto? jugando en dos equipos... No. no, es que no se ven. No se Las ven ahí. cartas. Ah, no. eh, eso es. Eso eso es. 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 Entonces hay, hay un set amarillo y otro naranja, que son los dos equipos que pueden jugar. Ya está, es por diferenciar las cartas por detrás, que todo el mundo lo tenga bien. Y había... Hay un, algo que se me está olvidando, que son los tokens esos, que es lo que te está diciendo de a, a qué vas a jugar o que te da, algo que te da más puntos o algo así, no recuerdo muy bien. Y, y bueno, lo probamos Ángel y yo, así un poco tal, y empezamos a jugar, nos, nos viciamos un poquito. Tampoco es, Vaya. es un juego... Engancha, ¿eh? Risas. No, eh, no, engancha sí, y le difícil. pasa lo mismo que al que has dicho tú, Gaby, del Kites, que al principio es un desastre porque no sabes cómo va, no sabes coordinarte con la, con la gente... Y luego, pues ya sí que lo vas, te vas, eh, jugamos azules, venga, sí, sí, tienes, sí, ¿no? Puedes hablar todo lo que quieras, ¿no? Pero no puedes fallar con las, con las bajadas de cartas. Y, y eso, divertido, ¿Es se llevó un premio, a mí sí, a mí, a mí sí. sí. Ya sí te digo, engancha, pues echa la primera partida y, y es que quieres echar otra. Echamos sí, de todo, creo que cuatro o cinco. 4 o 5 y ya dijimos, vámonos a jugar a, a lo que habíamos, íbamos a jugar. Sí. Eh, le, tenía un premio allí a, 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 a novedad o algo así, aunque sea del 2021 lo que estás diciendo, le habían dado un premio a juego novedoso o juego innovador. O el algo juego de más el, 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 ¿No fue el Inospiel? O me lo estoy inventando, yo no me acuerdo. Puede ser que fuera el, el, el Inospiel. Mm, no puede ser, puede ser. vale ah, Yo ah, me lo compré porque era temática de música y estoy ahí con rollos míos de un juego con música. Y dije, a ver esto que están haciendo aquí... Y bueno, no es que me haya dado una idea, es que ya la llevaba a algo parecida. <ríe> Así que nada, ahí seguimos. Pero nada, muy bien. Vale, pues vamos a seguir con Oin Games con el Scout. Scout. Ángel. Yo no lo he jugado, o sea que como no habléis alguna claro, de vosotros. No. Bueno, aquí mejor José le recuerda algún, algún juego. Es un juego. Al favor, este es... Este es otro, perdona que os interrumpa, que la edición multidioma. También es de Oink Games. ¿Veis? Aquí sí. Ah, no, bueno, es multidioma. El que tengo yo, es... por lo menos, tiene, tiene un montón este de, sí que le... de, de reglas. Claro, la edición multidioma es del 2022, ¿vale? En inglés, sí. alemán, francés y español. Ah. ¿Vale? Sí, el otro es igual. Lo, lo sacan como es de sí. cuatro libretos, me parece. Bueno, la dependencia del idioma es cero patatero. Al fin y al cabo, tienes unas cartas que te las reparten. Te reparten 12 cartas en, en tu. En, 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 va por rondas, esas 12 cartas tienen, cada carta está numerada y tienes una forma de ponerla, boca arriba boca abajo, ¿vale? o sea, el mazo al fin y al cabo no lo puedes barajar el mazo conforme te lo dan es con lo que tienes que empezar a jugar y tienes la numeración de cartas, al principio de la partida lo puedes poner boca arriba o boca abajo y ya así es como empiezas y para jugar pues es muy fácil, empiezas a jugar carta y lo que tiene que hacer el siguiente jugador es superarla ¿vale? superar esa carta Puede, si empiezas con una carta eh, 
las, la, las escaleras superan a, a una única carta, las parejas superan a las, a, a las escaleras y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, el objetivo del juego es, en el momento en que superas al anterior, pues te lleva sus cartas. Si no puedes superar al anterior, o sea, aquí puedes hacer un, un scout o, o un, eh, un show, un show o un scout. Entonces, el show es eh, coger carta porque es que no puedes superarlo. Perdona, sí, y un scout es bajar las cartas. Si en la ronda al final, eh, en la ronda, pasa una ronda completa en que la, todos hacen scout, o sea que no pueden hacer un show y no pueden bajar las cartas, eh, se acaba la ronda, o sea, se acaba ya la partida, se puntúa y, y ya está. Entonces, aquí tienes que jugar un poco mmm, en cómo ordenas o cómo tienes tu mazo, cómo vas jugando tus cartas para que se vayan creando pues, nuevas combinaciones de parejas o escaleras. ¿Vale? Por ejemplo, tienes 5, 1, 3, 8, 10, 9. Lo que podrías bajar, podrías jugar un 10, 9 porque es escalera. De hecho, es la única jugada que podrías tener si quisieras jugar dos cartas. ¿Vale? Si no, pues dependiendo de la partida, a lo mejor el anterior se ha jugado una única carta que es un 3, pues tú podrías jugar un 8, un 10, un 9 o un 5 que lo supera. Entonces parece que no, pero... Eh... Claro, empiezas con alegría porque tienes muchas cartas. Claro. Pero hay un momento que te limita porque dependes de las que te quedan y no te comban no puedes bajar, la gente está bajando tríos y tú tienes dos cartas en la mano y no puedes jugarlas. Cuando, no puedes, carta, que no, falle... no puedes, cuando no puedes jugar, que lo que tienes que hacer es coger una carta de, la, de lo que hay en mesa, esa carta cuando la coges la puedes, poner, la puedes poner en el orden que quieras en tu mazo y puedes dar la vuelta. O sea, que al fin y al cabo el hecho de coger una carta pues a lo mejor te da un, un combo, de, un, un combo de, de a lo mejor una escalera que no tenías o en vez de una pareja te da un trío. Entonces, ¿Y el bueno, tema de los eh, colores y los símbolos esos que se ven por ahí, eso? Los eh, símbolos no afectan, los colores tampoco afectan. Es... Tampoco. El, color es un, pues el verde es un 5, ya está. Eso es. Ah, vale, vale, frío, vale, de, vale. De, de, de tonos fríos, los bajos y tonos cálidos, los altos. Sí. Pero vale, vale, no, vale, no afectan vale. nada. No, era por si a lo mejor había cinco rojos, verdes bueno, y amarillos, no sé. Y, no. Claro, vale, vale. Partidas muy, muy rápidas. De, de, de hecho, si son tres jugadores, son tres rondas completas. O sea, tres partidas lo que habría que echar. Sumas los diez minutos. Tres partidas. Y diez total, minutos. Juego minutos. de café. Sí. Juego de cafetería. Está muy bien. Pues también. Tampoco, hay mucho que pensar, ¿eh? Tampoco hay mucho que pensar en, en la mucho, ronda. Mucho. Depende del azar totalmente, sí. de que te salgan bien las cartas. Y que te, al final te pues alguien salga con lo que tiene que salir para tú poder machacar Más, y abstracto. ¿no? más claro. abstracto que el anterior, ¿no? Por ejemplo, yo me parecía que a mí el temático... Sí, no sí, 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 sí. Lo veo. Ahora que es un circo, ¿eh? Estás contratando gente. Bueno, sí. sí, números, sí. sí. Contrata de números. Ah, o sea, que tenía wow. tema y todo. Vale, vale. Sí, vale. sí, sí. sí, sí. <risa> yo estaba esperando, digo, a ver si lo dice, ¿no? Es un circo, es un circo. Y tienes vale. que hacer ahí tu, tu escena. Tienes que contratar gente y, y hacer un show. Uh -huh. Vale, pues vamos a pasar a otro también, es que esta parte eh, baja de la lista son juegos un poco más, más... Bueno, ahora mejoraremos, ¿vale? Este va a ser ya el, la parte más baja, que es el manda web. Ah, ¡Ole! Es, ¿vale? es lo que es, es infantil. Sí, que más sí. baja ah, es ya sé cuál cuál en cuanto es. a la complejidad. Hay que decir tienda, eh, por que la editorial es para mil juegos. Correcto, y está en castellano. De hecho, ahí cuando la vimos... Conocidos por el palé. En castellano. <risa> okay. por el que... Eso, claro, pues yo lo compré básicamente porque me hizo gracia verlos allí. Y, joder, y el Falomir, tío, yo tuve el palé, yo no tuve el Monopoly. Yo era Mira. un chaval low cost y a mí me encantaba el palé. Me tenía mucho cariño. Yo digo una cosa, me pareció, el juego pensaba que era una chorrada como algo para un piano. Está bien. Y lo he jugado mogollón en casa con mis hijos y me lo he pasado teta. Porque al final es un juego competitivo. Son hasta cuatro jugadores, ¿no? De dos a cuatro puede ser. Yo diría que sí. De dos a cuatro, correcto, eso es. En donde, en esencia, cada uno se monta una huevera, como se ve aquí, de tres por tres, ¿vale? Y tal cual está aquí. Entonces, tenemos, digamos, estos que son unas habilidades que tenemos que podemos ejecutar. Y entonces, eh, vamos a ir colocando. Al principio no tenemos huevos aquí. Y vamos a ir robando, pues, una serie de, de cartas, ¿vale? Y... La, la, la gracia es que vamos a ir robándole al vamos a robar ca cartas, vamos a jugar cartas, pero también le vamos a robar cartas. La gracia está en que cuando eh, tú aparte de las cartas que tengas en la mano, eh, tienes digamos, esas habilidades de aquí en las que tú puedes, porque fijaos que hay huevos podridos, ¿vale? Porque la idea es conseguir la mayor cantidad de puntos al final. Y cuando se te queda llena la huevera, ya está. O sea, 
creo que tiene que darse la llave a llena de todos y cuando se llena de todos ya se acabó la partida, ¿vale? Entonces, la historia está en que dices, hostia, puedo coger y darle mis huevos a uno de los jugadores. Entonces, este huevo, que es un huevo podrido, no me interesa, te lo mando. Pero dice el otro, y claro, y le das la vuelta hasta cara aquí. Y el otro te dice, ah, sí, vale, mira qué majo. Pues ahora te intercambio yo el, el huevo podrido por otro de ahí. ¿Qué ocurre? Que a mí, cuando juegas la carta, le das la vuelta. Y hasta que no juegas todas, ¿vale? Esta la de dormir está muy bien, porque básicamente coges uno de los huevos y lo mandas a dormir. Lo proteges, y con lo cual no te lo pueden quitar ni te lo pueden intercambiar, ni nada de nada, al menos que otro juegue esta carta y te lo despierte. Entonces, claro, hasta que no se gastan las tres cartas, tú no puedes luego darle la vuelta a todas las cartas. Hay una ronda en la que estás obligado a jugar carta y a dar la vuelta a todas las cartas de aquí. Y ya os digo, el problema está en que cuando se te acaba, se te llena la huevera, pues es una de las, creo, creo que se tiene que llenar a varios, que no me acuerdo ahora, o si son todos o solamente es uno. Me Pero esto está en que, que no me acuerdo. Pero es súper cachondo, porque claro, te vas puñeteando, le robo, te quito, me das, te pongo, cuál cojo y cuál bajo, faroleo, bajo uno medio de nivel 2, pero que sé, o de 3, pero luego voy a bajar el de 5 y sé que has jugado las cartas. Oye, está muy divertido. Sí, y la edición es muy bonita, el huevo tipo Kinder, sí. lo abres, tiene una cuna para que quepa los huevecitos. Está sí, sí, muy sí. bien, y es lo que veis, es que es el macito de huevos, las instrucciones y poco más. Sí, no tiene más, no sé si se ve. Y me, a mí me no. pareció bien, pero es chulo para jugar con niños. Va a metidas ahí. Sí, 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 está pero muy bien. Familiar... ¿Qué edad es? Muy bien. Es? La... ¿Sabéis? Dime, seis. dime, seis años en adelante. Seis seis. Sí, pero seis, mi hijo pequeño se le queda un pelín corto. Quiero decir, el mayor le pega una paliza que... Pero se puede, está muy bien. Como es las sencillas, uh -huh. este, muy bien. ¿Alguno quiere comentar alguna cosa más o pasamos al siguiente? No. Pasamos al siguiente. Vale. Pues ahora vamos a pasar a otro, que ya es un tema mucho más adulto, que es el resistir. Hombre, resistir. Eh, este yo no lo he jugado tampoco, así que eh, este lo habéis jugado David, José, David Ángel, no lo sé, aquí ya. Ángel. David, este, Ángel. Este está, David, David Ángel, Ángel y yo lo tengo. Uh -huh. tú, tú no lo has jugado, ¿no? Eh, tú me da la vida, sí, tío. Esto, a ver, aquí... aquí a ver, el, el juego lo edita en castellano sale en Pepper, bueno, el juego es de Salem Pepper Games y uh -huh. lo edita creo que también en castellano sale en Pepper Games, ¿vale? Sí. Entonces, esto está basado, si no recuerdo mal, corregime, en la guerra civil española, ¿no? Sí, claro. Eh, sí. Vale, durante la época franquista. Entonces, la historia, que antes de continuar con ella, es que eh, lo en, en ese lo vendía, estaba en el stand de Maldito Games, ¿no? Estaban compartían. No, 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 no. Maldito, no, perdona. Tú tomaitos, tú me equivoco. Compartían, compartían, compartían un stand. Eso, perdona. Uh -huh. Sí, y la, y la historia está en que cada vez que iban allí, en la última copia y ahí picaron. Bueno. Bueno, sí. bien, va, cont yo yo, no, de, de hecho, fue, fue curioso porque yo fui a comprarlo y, y me dicen, oh, es la última copia que nos queda en sí. español. Y dije, vale, ostras, qué afortunado me siento. Y José me dice tal, digo, pues no vayas porque ya es la última. Ya no Pero yo soy más. mi cabezón. A mí, me de, se... a mí el cabezón no me gana nadie. Y a él le dieron la última, de... última copia. Y me dijeron, oye, pero es la última copia. Yo, joder, Dios, Dios. Bueno, bueno por... en el caso. A ver, sí, está basado, resistir, juego solitario, claro. solo solitario, no, no hay manera... Bueno, lo puedes jugar con otra persona, pero al final decide. Ah, ¿no? Sí, es solitario. Eh, en el que, que, que lo que eres es un maqui o un grupo de maquis, es decir, esta es la resistencia contra el gobierno franquista y tiene como tres eras. Me lo sé bastante bien porque lo jugué anoche porque no lo había vale. jugado todavía, ¿vale? Tenía ganas, pero no, no había tenido oportunidad. Es justo Entonces, después de la guerra civil, ¿no? Son es, los años de después. Eh, eh, de no, hecho, es que incluso pone... no. eh, durante la guerra civil. Es, ah, sí, es todo. Sí. Es todo. Vale, vale, es durante la, tiene como tres durante eras. La dictadura de franquista. Tres eras, pero bueno, es un poco. Sí que se nota, ¿no? Bueno, digamos que tienes. Hay una serie de localizaciones y cada localización tiene una dificultad. La dificultad es su nivel de defensa y la cantidad de. Eh, soldados o elementos que la están protegiendo, que son las fichitas que veis, a, las cartas que veis azul encima de cada, de cada localización. Y tú tienes un mazo de un mazo de maquis eh, con el que estás jugando y hay otro que puedes intentar reclutar, ¿vale? Pero eso de reclutar pues no es que sea tan fácil. Entonces, ¿qué pasa con los maquis? Pues, o ¿qué pasa con los maquis? Que si los pillaban, pues se los fumigaban, ¿no? Entonces, pues tienes que jugar en encubierto con lo cual tienes una serie de habilidades o, o si los desvelas, pues normalmente son un poco más potentes, depende cuál o, o hacen alguna acción especial. 
y, pero si lo desvelas, pues ese ya no lo tienes y ya no puedes reciclar ese mazo. Ya no lo tienes en el mazo para ir reciclando. Se te va como al cementerio, ¿vale? Digamos. Eh, la gracia del juego este, para mí, que, que no sabía que era así eso, eh, me ha sorprendido que tú paras cuando quieres. Es decir, ya he acabado de jugar. Mm. Porque si se te acaba tu mazo de maquis, has perdido porque has perdido, han muerto todos tus maquis o, bueno, los han pillado, ¿vale? Y también, aparte de eso, hay otro tema que es que hay una serie de espías que, que están metidos también en tu mazo que estás jugando y cuando te sale un... un tú tienes cinco cartas en mano. Si te sale un espía, pues en vez de tener cinco, juegas con cuatro. El espía sale ahí a la derecha, ese azul, este, ¿vale? ¿no? Hay cinco, pues eso, cinco. Y cada uno tiene está dibujado de una manera diferente. ¿eh? Todos, todas las cartas son diferentes, todas las que tienes en, en, en el juego. A mí, personalmente, el arte me ha gustado mucho. Brutal. Eh, pero mucho, de verdad. Brutal, eh, brutal. Leyéndome el libro de reglas, he aprendido historia de España. No, no sí. pone mucho, pero he aprendido dos cositas. Y me ha sorprendido para muy bien, la verdad. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Y es, es muy difícil saber parar. Y David, eh, sí, has dicho, sí. o sea, ¿cómo se gana? O sea, ¿qué, qué, ¿cuáles son las condiciones? ¿Hay alguna condición vale. de.? Claro, de, claro, de, no, no lo he dicho. A ver. Pero tú puedes dejarlo, pero. Vale, sí, pero, no, pero, bueno, ver, las, ver, un... las localizaciones, conforme las vas consiguiendo, las, las consigues porque derrotas a esa localización. Tú puedes o derrotar a la localización o derrotar a los soldados, digamos, que tiene encima o a todo, ¿vale? Eh, si te quedas con la localización, la localización tiene puntos y tú vas sumando puntos por cada localización. Cuando quitas una localización, metes una nueva. Si pierdes contra una localización, esa se queda sellada y creo que son cuatro las que tienes de origen, pues puedes jugar con tres o cinco, puedes jugar con cuatro. No estoy seguro ahora cuántas hay, ¿vale? Y, y aquellos mmm, soldados o contra guerrillas o lo que sea que, se, que no hayas derrotado también te, te, fa, te fastidian. Es decir, pueden matar población, que es una manera de perder. Cuando has matado cinco civiles, pierdes el juego seguro. Eh, si, se, si pierdes contra dos localizaciones, acabas el juego también perdiendo, o si te quedas sin mazo de, de, de maquis. ¿Vale? Y es que se me ha ocurrido un chiste muy tonto. Eh, maquis, maquis no de comer, ¿vale? Ya sabéis. Ah. Vale. Bueno, acaso, ¿qué, qué, ¿qué es eso? Tú vas jugando y lo que ocurre es que en el mazo de maquis, poco a poco, te, vaya, te vas viendo obligado para no perder localizaciones a, a, a descubrir mmm, personas del pueblo, digamos, entonces vas quedan, te van quedando menos, pero los espías sí que se te quedan siempre, no te los puedes quitar, de hecho se te pueden incluso añadir más, con lo cual llega un momento en el que a lo mejor... <ríe> Sabes que te, te quedan dos espías por salir por, y, 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 y tienes tres cartas. O sea, dices, vamos, voy a sacar aquí, me voy a quedar ahora, voy a jugar con dos cartas de verdad o tres cartas de verdad y esto va a ser cada vez más y más complicado. Y ahí es donde paras, ¿vale? Exacto. Dices, no, no juego más. Entonces, lo que haces es un conteo de puntos, de los puntos de localizaciones que tienes. Y según la cantidad de puntos, pues hay una tabla que te dice, pues, ha, eh, no ha sido banal, lo que has hecho, has hecho poco, has, le has molestado un poco al gobierno franquista, eh, bueno, y ahí hasta arriba, que digamos que hay un momento en el que si haces todas las localizaciones, se supone que has vencido al ejército franquista y has dado la vuelta a la tortilla de la historia de España, que... Creo que no, no debe ser muy fácil, ¿vale? Y a mí me gustó. Sí. Me, me gustó mucho jugarlo. Eché un par de partidas y, sí. Yo y, me, lo pasé bien. y me, lo, me lo he pasado bien, ¿eh? Yo sí lo Es lo que dice bien, David, ¿no? ¿no? Sabes cuándo, sabes cuándo parar. Y dices, ostras, si hago, hago otra rondita más. A lo si mejor. hago otra, lo conseguiré, no, ostras, si me arriesgo, si no me arriesgo. Y eso de y... que la carta la juegas como, bueno, como aliado, o sea, en un lado o en otro. Uh -huh. Vas consiguiendo sí. cartas, o sea, a ver, lo he visto interesante, una mecánica chula, ¿eh? Sí, 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 está muy bien pensado. La verdad es que a mí, me gustó. A ver, yo no lo he jugado, pero en cuanto a la edición, sé que es verdad que, claro, la gente que sí. sale los maquis es Julián, Anselmo, Dolores, Exacto. Sí, 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 Encarna, sí, sí, sí. Josefa, son sí. nombres de sí, pero son sí. la profesora, el boticario, además lo pone así, ¿no? Boticario. Claro. El, el, ese, el cura, no sé qué. Y de Hola. repente, claro, mola cuando ves la parte que está, que la juegas, digamos, más floja y la puedes volver a jugar, ¿no? Mm. Que es más flojito. Y luego, claro, cuando ya se mola y dice, a tomar por culo, 
mira, por la causa. Y salta y claro, tiene un efecto de la leche. Y mola porque el dibujo sale como maestro y luego sale como que el maestro luego pasa a tener un fusil ahí. Mm. No sé, en cuanto a esos detalles, en cuanto a la edición, muy chulo. Sí, 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 está muy chulo eso. En una está con una cesta de patatas... Esto, mm. Este es real, por ejemplo, y en el otro lo ves que lleva una, pues una bomba en la mano, ¿no? Por claro, ejemplo, no claro. va a poner o cosas así, ¿no? Y claro, como que te efecto... mola, este, mira, tiro por la causa, ¿sabes? Salgo y mm. me mato, pero hago un mm. efecto más fuerte. Mm. Y las localizaciones, pues también hay algunas muy chulas, ¿no? Estaba hasta el cuartel de Franco, creo que era. Ahí las localizaciones pues hay de vigilancia, de asaltar, no me acuerdo muy bien, ¿vale? Pero de, de, de asaltar en la casa del comandante, cosas de ese estilo. Eh, bien, 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 muy bien. No sé, yo lo tengo ahí pendiente, jolín. Ahora ya me está explicando, a ver si lo pruebo ya. Y luego de, de de, también, que... si aparte de jugar así la... Eh, lo que he explicado es lo base, ¿no? De hasta aquí llego. Hay, una, hay un libreto separado que es de campaña en el que te va dando misiones y, y, y no se juega exactamente igual, ¿no? Pues te dice, pues tienes que poner de... Va por eras, era uno, era dos, era tres, mm. lo que son los, las localizaciones, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues a lo mejor te dice, pon dos de la era uno y son estas, eh, esta tercera y van en orden, ¿no? Y entonces, sí, pues, lo tienes que colocar así porque ah. es, pues la, sí. yo qué sé, ¿no? el asalto a, al coche del no sé quién, me lo estoy inventando todo, ¿vale? Pero... Pues, pues eso, y tú lo juegas y lo consigues, pasas a la siguiente, etc, etc, etc. Gaby, ¿qué nota tiene la BGG? Tiene que ser alta, el, está muy bien. Resistir, te lo digo ahora mismo. Dame un segundo, que está preparando ya. Yo lo, lo que no sé es que, claro, como es una cosa que afecta mucho a la historia de España, aunque los diseñadores no son de aquí, desde luego. Ya, bueno. Pues igual. 7 con 7, bueno. 7 con 7, yo... con uh -huh. casi mil, mil puntuaciones. Está, está muy bien la edición. Uh -huh. La edición en sí, y a ver, me falta jugarla, pero mm. por lo que he oído. A mí, a ver, me, me, el, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? de verdad. Me ha el que se, además haya cogido una época histórica bastante señalada en, en España. Sí. Esto a mí también, este me, da, me, me hace tilín. Este me hace mm. tilín. Mm. Vale, pues, ¿alguna cosa más? ¿Algún comentario? Este no. consideres que merece la pena. Que, por cierto, este estaba sí. ya antes de ir a ese y lo compramos en ese, pues porque somos así de guays. Bueno, y es que a mí me salía más fácil ir en avión que el... ir en autobús a comprarlo. Sí, Recuerdo el comentario cuando hicimos el, el vídeo del resumen. Fue del día así, que decía, me da, si me da más cómodo. A España y digo, joder, pero estoy aquí. No tengo que ir. Es que ya que estoy aquí, lo no. compro aquí. Y, aquí, y se me puede decir que es un recuerdo de eso. Uh -huh. Claro, y además tengo hueco en, el, en la mochila. Pues, ¿cuál es yo lo digo claro, yo donde vivo no me lo hubiera comprado. Claro. No, porque no, es, primero no lo habría conocido, porque lo, lo encontré gracias a buscarme en las listas de, la, de, 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 de ir a, a Essen. Uh -huh. Y segundo, pues porque a lo mejor aquí pues, pues no me lo planteo. Yo me planteo una serie de objetivos, eh, un solitario, este, un de este estilo, tal. Y ahora viene el último que hay, introdúcelo sí. y explico por qué me lo compré. Es, <risa> no puedo introducir mucho, ¿eh? tampoco he tenido la, la, la fortuna de jugarlo, que es Take a Seat, que está también, este juego también es al Pepper Games, que ya está editado en nuestro idioma. Es de unos seis jugadores competitivo y no sé, presentarlo también vosotros porque yo tampoco lo he jugado. Pues este me lo compré porque yo no tenía ningún Roll and Write. Ah, y dije, es quiero Roll and Write. Este no es... es un Roll and Write, es, no es un Roll porque no tiras nada, es un, pues no sé cómo se llama, pero es un Write. Write <risa> <risa> and Write. Es, mira, eh... mira. Listen and repeat. Mira cómo mola, mira cómo mola. Este... Hacen dibujitos. Sí, a ver, eh, voy a decir lo bueno Aquí. y luego voy a decir lo que no me gusta. ¿Eso se borra, David? Sí, ¿Eso sí. se borra? Ah, vale. Sí, me gusta eh, precisamente eso. Son, es, eso es una pizarra tipo veleda de estas que luego lo puedes borrar. Eso es, lo, es lo un juego que... de cine. Es, 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 de, ¿De qué va? Es un poco la, la vale, temática. Eso voy. Es eh, tú eres el gerente de un teatro. Bueno, cada uno es un gerente de, de un teatro, ¿vale? Entonces lo que tienes que hacer es colocar a personas dentro. Eh, y, y según... Es como el otro. Según los colores, sí, sí, la verdad es que si lo piensas es un poco. Es como el de los como trenes. El... Sí, es de casi, pues, vamos a embutir gente ahí pensándolo, pensándolo, digo, ostras, pues la verdad es que tienen cierta cosa parecida. Pero bueno, aquí el caso es. Cosas que, en sitios. Eh, Está encasillado. Eh, tú metes, tienes que meter. Eh, como, tal como veis ahí, tiene varios colores de asientos que son pues, según la tipología de personas, ¿no? Los, los alcaldes, los famosos, la, 
la gente normal y la gente que se va al gallinero, ¿vale? Por decir así, de alguna manera, ¿vale? Eso es la a, en base. Tiene varios modos de juego un poquito más complicados de si lo pones alrededor de una columna, si lo pones alrededor de no sé qué, pero bueno. A, a nivel base tienes como, bueno, tienes dos tipos de teatro, uno más sencillo que el otro y, y bueno, todo el mundo va a jugar en el mismo lateral en principio y, y, lo, y tienes cartas de misión, que son las cartas ABCD que son vistas y son para todo el mundo. La primera puntúa doble eh, y las otras, pues bueno, pues puntúan lo que, lo que te vaya marcando. Vale, ¿cómo se juega? Tú tienes tu teatro, pero tienes a izquierda y a derecha, vas a tener lo que se, va, eh, lo que se ve en la parte inferior izquierda, eh, que es como, como, eh, como decir, los, los tickets ¿no? de, de entrega. En, en, ese, en ese se le completo, ¿vale? En ese, ese es el ticket. Y lo que haces es que la gracia de esto es que estás compartiendo esa, esa tablilla de tickets, la, la compartes con el jugador de la izquierda y la otra con el jugador de la derecha, de manera que los dos vas a ir, vais a ir jugando con todo eso, ¿vale? Y entonces tienes acciones que son eh, eh, lo que estáis viendo a izquierda y derecha, esos puntitos blancos, digamos, ¿vale? Aquí, que, sí. Que tú eliges en cada pareja de acciones, eliges qué es lo que quieres hacer, eliges una de ellas cada vez, ¿vale? De una pareja eliges si quieres dar la vuelta a la figura que tiene el ticket, el que quieras elegir, ¿vale? Uh -huh. O conseguir un punto, por ejemplo. Eso sería el, 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 el primero que estamos viendo ahí, ¿vale? Eh, lo que pasa es que cuando tú coges un ticket, le quitas un asiento, tachas un asiento, de manera que el otro jugador que también comparte contigo, cuando vaya a coger, por ejemplo, el ticket amarillo de arriba, que tiene una forma con una C invertida, solo lo puedes jugar así, pero luego yo le quito eh, un, una, un puntito de ahí y se queda otra forma, ¿no? Y esa es la forma que va a poder jugar el otro jugador. Básicamente va por ahí. Y la idea es que vayas rellenando en tu teatro... Eh, vayas completando por filas, por columnas, por la serie de objetivos que, que haya, ¿vale? Y, y bueno, pues eh, he llegado el final de rondas, que es la cantidad de acciones posibles que tienes, que son como 8 por cada lado, 16 serían, 8 en ticket de izquierda y 8 en ticket de la derecha, eh, pues cuando has acabado con eso, pues se hace el conteo de puntos. Muy bien. Y, a ver, no es el mejor roll and write, eso lo, ya me lo han dicho las personas con las que jugué, que fueron Ángel y, y otro compañero de C. Uh -huh. eh, pero bueno, no está mal del todo. Una cosa que no me gustó nada, ¿vale? Y es que eh, la edición del teatro hay unas, unos asientos que para un tipo de, mo bueno, para un modo de juego... Eh, están como coloreados de otra manera, pero prácticamente no se, no se nota. No. Bueno. Eh, se ve, son como rayaditos, pero el rayadito no te das cuenta y a mí me costó un montón darme cuenta de que me estaban hablando en las instrucciones. Una de ellas es lo que tienes que mirar, vale, pues lo encuentras, ¿no? Pero eso no, no está muy fino. La verdad es que podían haberse lo pensado un poco mejor no, no, no. El, el tema del, del diseño en ese sentido. Y, y bueno. Pues eso. No sé, Ángel, ¿a ti qué sensaciones te dio? Sí, pues las mismas. Sí, la verdad es que eso de ir pasando izquierda a derecha, ir marcándola el beneficio y el Tetris, el Tetris que tienes que poner. Uh -huh. Uh -huh. Yo, lo, yo, yo he de decir que lo jugué mal, ¿eh? porque yo pensaba que, que el primero que conseguía el, 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 o sea, el primero que conseguía marcar el color de zona de, de butacas era el que se llevaba los puntos. Luego, ah, vale, que, sí. Sino, que todos puntuaban igual, daba igual quién fuera el primero, quién fuera el segundo. Mm. O sea, sí, todos sí, les, iba, sí. les iba a puntuar lo mismo. Entonces, bueno, mm. eso lo entendí mal. No me acuerdo bien de eso, si hay como dos, dos escalas de puntuación o no, pero bueno, da igual. Sí, sí que es verdad que sí, no... Pero no es el primero que lo hace, es no, el, el, no, el que exacto. más tenga. Mm. Entonces, claro, yo no fui al que más, al que más puntuación tenía. Porque, ah, bueno, sino a, a primero, ser el primero, es verdad. Voy a hacer el, el segundo que más puntuación tiene, pero me di cuenta que daba igual. Que todos iban a por todo. ¿Y qué más? Nada, está hecho por unos españoles. ¿Eh? Eso sí. Pues sí o sea que, bueno, pues, pues vamos, a, vamos a nombrarlo, por lo menos. ¿Qué editorial es? Eh, Salta Pepe. Pepe. Ah, Salta Pepe de, también. De, sí, vale, sí, vale. Sí. Eloy Puchadas y Ferran Renalías. Muy bien. Los uh -huh. autores. Bueno, de y... Salta Pepe, que hemos probado también algún otro, está muy bien últimamente, ¿eh? Sí. Este también es de ellos. Mm -hmm. Sí, 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 sí. Sí, yo de hecho los compré a la vez. Llegué ahí y dije, este y este. 
Me dijeron, es el último. De, de hecho, Ferran Renalías ha participado también en otro de los de, que se presentaron este año, como ah, en vale. La Crimosa, eh, Gerard Asensi y Ferran Mira. Renalías. Quiero mm. decir que este hombre ha hecho este año, este mismo año ha sacado, mm. ha socado otras cosas, ¿vale? Y de hecho también tenemos algunos otros conocidos como el 1998, que también, creo que también se presentaba, era este año, este, creo que también. Sí, ¿Vale? sí, este eh, que me suena. Ilustrado sí, sí. por Pedro, sí, por también Pedro se presentaba en 1998, Pedro ilustrado por Sedo Soto, también diseñado junto con Gerard Asensi y Ferran Renalías, quiero decir, este hombre ha hecho otras cosas y el hoy, si te soy sincero, ya sí que no sé. El hoy puchadas no me suena... No, estos, mira, estos ya no... Estos no me suenan ya. Yo esto os lo dejo a vosotros, que vosotros sabéis más de, de nombres y apellidos. No, no, no. Pues, nada, a ver, el juego como tal no está mal. Eh, yo era eso, buscaba tener un, un juego de este estilo que no tenía ninguno, de poder, bueno, pues por probarlo un poco también. Uh -huh. En precio no está mal. Lo que digo, componentes no están mal. Eh, te vienen no sé cuántos rotuladores de distintos colores porque como vas a jugar a izquierda y a derecha con otros no pueden coincidir los colores eso, eso es un uh -huh. punto importante y, y sí, se borra bien se borra fácil, por ejemplo eso no yo no, yo no he visto en alguno que, es, que hemos jugado sí que es verdad que notas que se te queda ahí como la tinta un poco ya para siempre, en este no pero tiene la, el problemilla ese que os he dicho de, de, de el, algún, una cosita, ¿vale? No es mucho, pero, pero bueno, pues, pues se puede mejorar para cuando hagan otra edición que lo mejoren. Y, y ya está, eso. Nada, cuando queráis, pues le echamos un, un par de, de teatros de estos y, y, y lo probáis vosotros dos. Vale, pues mira, vamos a hacer ya un punto para, o sea, para cerrar ya esto. Una última cosa, un último... ¿Qué, ¿Con qué tres de toda esta lista de 17 juegos que hemos hablado, con qué tres os quedaríais? Tres. Va, un ejercicio Buah. así, tres, por decir, por no decir uno, ¿vale? Buah, tres y pues tres. Yo, Venga, yo lo tengo decir, claro, tres. yo sé que esto lo digo ya. Dispara. El hit, uh -huh. pedal to the metal, <risa> <risa> el, el guerra del anillo, uh -huh. me encantó, y el sentinels. Para okay. mí. Mi caso, mira, voy a cambiar. Dime. Voy a decir el, re, el revive. Uh -huh. eh, me quedo con el hit. Uh -huh. Y a ver, por, o sea, hay uno que me gustó mucho. Voy a ponerlo en la lista y voy a poner el all 3. Sí, bien. A ver, ten en cuenta, es una lista de tres, no quiere decir, o sea, pondría muchos. Pero voy a ya, decir. Sí, sí, bueno, tres. Tres. Claro. Tres. claro. Tres. David. Yo pondría el hit y el revive. Y el tercero es el que no tengo claro. El primero y el segundo no sé si quién, quién está por encima de quién. ¿eh? De hecho, creo que el hit. Sí, no, sin orden. No hace falta que pongáis orden. Y el, el otro es que yo... Um, el ¿Ah, Praia, el Praia me mola, pero es que el Sentinels también. Bueno, pues hay un tercer puesto de puta. Entonces, no sé, me quedaría ahí. Pues yo... ¿Y tú, Gaby? Pues si soy sincero, yo me quedaría con cuatro, no puedo. No, 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 me, me, me va a teñir a tres. Haz no, como David, eh, pues, ordenalos un poco. A ver, <risa> recolócalo. He hecho trampa, he hecho Tengo trampa. Mmm, hit barra o el tres, cualquiera de los Uy, dos me parece está que están muy más. bien. Ya. Pues, <risa> eh, es que a ver. Me gustó mucho Revive, me gustó mucho La Guerra del Anillo y el All 3 y el Hit me volaron la cabeza. Quizá si tuviera que quedarme con uno, tienes? Tienes me que quedaría con el Hit, me quedaría con el All 3 y me quedaría con la Guerra del Anillo. Yo creo que me quedaría con esos tres. Muy bien. Pues ah, nada, sí. chicos, chicas, a todos. Y yo no se queda ninguno, joder. Macho. No. Que sé, eh, cuidadito, no. Eh, pero claro, para meterlo en los tres, no. Yo no lo he probado, o sea, yo no puedo deciros nada más. A ver, a, yo creo, creo que de los que de lo que hemos probado, lo que nos hemos traído, creo que hay bastantes buenos juegos. ¿eh? Yo sí. he quedado muy satisfecho. Mm. Si nos ha quedado fuera de este listado, si nos ha quedado juegos aún, lo estuvimos hablando para hacer el listado, hay cosas que aún queda por probar. Yo tengo mm. cosas por probar que tengo pendientes, tengo aquí encima de la mesa que llevo varios días queriendo probar el, el Horizons of Spirit Iron, que yo solamente con las reglas ya me he puesto un torrón. Tengo ahí un Hamlet, tengo ahí un Wolves, tengo ahí un Oplomacus Victor, o sea, y creo que no somos los únicos. Ahí tenéis un Core, ¿cómo se llama? Ese de Mazmorreo, que, Core, 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 Core Space también, que pide, que pide amor. 
y ya no sé si también David tienes alguno por ahí pendiente de... Pues creo de que no, esta. creo que ya los he sacado todos. Sí, tú te has portado bien este año. Creo que sí. <risa> pues nada. Es que este eh, año no me da la vida. No, ya vamos todos un poco a rebufar. Eh, pero no está mal, quiero decir, yo aún tengo juegos... No, no, estoy contento. De, de, de ese, de varios años que no he jugado, y este, a ver, creo que no sea buen ritmo. <risa> yo, yo he jugado más juegos de este ese que el del anterior. Sí, Todavía no, tengo no, del anterior sin estrenar. Sí, yo también, estoy, estoy igual que tú, o sea que... Pero bueno. Una vergüenza. Una, bueno. ¿Algo más que añadir antes de cerrar el, el vídeo? Nada más. ¿Qué habrá que Nada más. A otro Hay que jugar más. Sí. Sí, también, todo, todo es correcto, todo está bien. Pues nada, esperamos que os haya gustado. No sé si haremos un, yo creo que no, un segundo con lo que nos falte. Yo creo que, no sé, quién sabe. Pero bueno, al menos esto es lo gordo, son 10 de juegos que os hemos, nos hemos comentado. Espero que os podamos aportar algo. Y nada más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 adiós.